వ్యక్తి హృదయాన్ని ఇవ్వడం అనేది మనకు ఒక పరీక్ష లాంటిది పరిస్థితి బాగున్నప్పుడు వసతులన్నీ ఉన్నప్పుడు వాక్యం వినడం కంటే కూడా ఏ వసతులు లేని పరిస్థితుల్లో ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితుల్లో వాక్యం వినడం వాక్యానికి రావడం అది చాలా గొప్ప సంగతి అది మన విశ్వాసాన్ని బలపరిచేటువంటి సంగతి కాబట్టి ఈ పరిస్థితిలో కూడా ఇక్కడ ఈ కన్స్ట్రక్షన్ జరగడం ఇబ్బందికరమైన వాతావరణం సో అంతా చంద్రవందరగా ఉండడం అయినా కూడా మనం ప్రభువుని ఆరాధించడానికి ఈ స్థలానికి వచ్చాం మనం ఈ స్థలాన్ని ఆనందమయంగా చేస్తున్నాం సంతోషమయంగా చేస్తున్నాం పూర్వకాలం అయితే వారు పాఠశాలల్లో గృహాలలో ప్రభువుని ఆరాధించేవారు అందరూ కూడుకొని వాక్యం నేర్చుకొని కానీ దేవుడు మనకి చాలా మంచి అవకాశాలు ప్రసాదించారు నేను బలంగా నమ్ముతున్నాను భవిష్యత్తులో ఇంకా మంచి సంతోషకరమైన వాతావరణాన్ని ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణాన్ని మనం చూడబోతున్నాం దానికి ఇక్కడ నుండే మనం నాంది పలుకుతున్నాం కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రార్థనాపూర్వకంగా వినయ విధేయతలతో విత్తబడుతున్న వాక్యాన్ని మీ హృదయంలోనికి స్వీకరించాలని మీ అందరికీ ప్రేమపూర్వకంగా తెలియజేస్తున్నాను అంత మాత్రమే కాదు సాయంత్రం రాజమండ్రిలో నాలుగు గంటలకి తాడితోట సెయింట్ థామస్ లోదరం చర్చ్లో ఆరాధన ప్రారంభం కాబోతుంది ఈరోజు నుండి సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా దానిని గమనించండి సాయంత్రం నాలుగు గంటల నుంచి సెయింట్ థామస్ లోదరం చర్చ్లో ఆరాధన ప్రారంభం కాబోతుంది ఈ విషయాన్ని మన పిల్లలందరికీ దయతో మీరు తెలియజేయండి అక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా తప్పక ఈ ఆరాధనకి హాజరుగున్నట్లుగా వారికి మీరు తెలియజెప్పండి రైట్ స కరెక్ట్ స కరెక్ట్గా నాలుగు గంటలకి ఈరోజు నుంచి ఆరాధన ప్రారంభమవుతుంది ఆ రాజమండ్రిలో ఆరున్నర ఆ సమయానికి ముగిసిపోతుంది సాయంత్రం కాబట్టి ఈ సమయాన్ని ప్రతి ఒక్కరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి రైట్ ప్రార్థన చేసుకుని వాక్య ధ్యానంలోకి అడుగు పెడదాం అందరూ కూడా తలలు వంచి ప్రార్థనలో ఏకీభవించండి ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడ ప్రేమ కలిగిన తండ్రి దయగలిగిన మా దేవ ఇంతవరకు మీ యొక్క అపూర్వమైన అమూల్యమైన ప్రేమలో మమ్మల్ని నడిపిస్తూ మా చుట్టూ కంచెవేసి మీ దోతల సహాయాన్ని అనుగ్రహించి తండ్రి మమ్మను విడివక ఎడబాయక ప్రేమిస్తూ ఈ స్థితిలో మమ్మల్ని నిలువు పెట్టి ఈ భూమి మీద మిమ్మల్ని మహిమపరచడానికి మీ కొరకు సాధనములుగా మమ్మను వాడుకుంటున్న విధానమును బట్టి స్తోత్రం తండ్రి దయగలిగిన మా దేవ ఆకాశ మహాకాశములకు సృష్టికర్త మీ కొరకు ప్రత్యేకపరుచుకున్నటువంటి మీ జనాంగము మీ పిల్లలు మీ మాటలు వినటానికి సిద్ధపడి ఉండగా వారి హృదయాలలో మీ మాటలు విత్తండి కేవలం విత్తబడటమే కాకుండా అది ఫలించినట్లుగా వారి హృదయాలను సిద్ధపరచండి ఘనత మహిమ ప్రభావములు మీకే చెల్లిస్తూ మీ ఆత్మ సహాయమును అరితిస్తూ క్రీస్తు నామంలో ఈ ప్రార్థన మనవులు సమర్పించుకొని చున్నాం మా కన్న తండ్రి ఆమెన్ ప్రియమైన దేవుని పిల్లలరా నమ్మిక అనేది బైబుల్ గ్రంథంలో అనేక సందర్భాలలో వ్రాయబడినటువంటి పదం అత్యంత ప్రాధాన్యతను విశిష్టతను సంపాదించుకున్నటువంటి ఒక గొప్ప పదం నమ్మిక ప్రభు అనేక మార్లు ఆ పదాన్ని ప్రస్తావించడం జరిగింది తండ్రి అయిన దేవుడు అనేక మార్లు ఆ పదాన్ని ఉపయోగించడం జరిగింది అంత మాత్రమే కాదు ప్రవక్తలు భక్తులు కూడా ఆ పదాన్ని పలుమార్లు ప్రయోగించడం జరిగింది నమ్మిక లేదా నమ్ముట లేదా నమ్మువాడు లేదా నమ్మినవాడు ఇలా అనేక సార్లు పద ప్రయోగంలో పద ప్రయోగం చేయబడిన ఒక గొప్పదైనటువంటి వర్డ్ అది నమ్మిక అనేది అనేటువంటి ఆ చిన్ని పదం ఒక విషయాన్ని మనం ఆలోచిస్తే ఆది కాండం నుంచి ప్రకటన గ్రంథం వరకు అదే మూలంగా కనబడుతోంది బైబిల్ గ్రంథంలోని వాక్య భాగాలకు కానివ్వండి చరిత్రకు కానివ్వండి జరిగినటువంటి సంభవాలకు సందర్భాలకు కానివ్వండి ఆ ఒక్క పదమే మూల పదంగా కనబడుతోంది నమ్మిక అనేది ఒక మొక్కలో చెప్పాలంటే బైబిల్ అనే దానికి మూల పదంగా నమ్మిక అన్న పదం కనబడుతోంది ఎందుకు ఈ పదాన్ని మనం మూల పదంగా నేర్చుకుంటున్నాం అంటే బాగా వినాలందరూ మూల పదంగా ఎందుకు మాట్లాడుతున్నానంటే ఆది కాండం దగ్గర మానవ చరిత్ర ప్రారంభమైనట్టుగా మనకు కనబడుతుంది ఆది కాండంలో ప్రారంభమైన మానవ చరిత్ర ఆదాము అనేటువంటి తొలి మానవుని యొక్క ప్రారంభమైనటువంటి చరిత్ర 
కొనసాగుతూ కొనసాగుతూ ఎన్నో వేల జాతులుగా ఎన్నో కోట్ల ప్రజలుగా ఎన్నో వందల వేల తరాలుగా మారిపోయి నేటి వరకు ఆ మానవ జాతి చరిత్ర మానవ జాతి మనుగడ భూమి మీద నడుస్తూ ఉంది నడుస్తూ ఉంది నడుస్తూనే ఉంటుంది ప్రభు చిత్తం పూర్తయ్యేంత వరకు నడుస్తుంది ఈ తరాలన్నీ కూడా మారుతూ 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 వచ్చినప్పటికీ కూడా మొట్టమొదట ఏ దేవుడైతే ఏ సృష్టికర్త అయితే మానవుని సృష్టించాడో ఆ సృష్టికర్తకి మానవుడికి మధ్య వారధిగా పనిచేసింది ఏది అని అంటే నమ్మిక దేవుడు మనిషిని నమ్మాడు నమ్మి మానవునికి స్వతంత్రం ఇచ్చాడు మనం ఎవరికైనా స్వతంత్రం ఇచ్చామంటే ఎందుకు ఇస్తాం చెప్పండి నమ్మితేనే ఇస్తాం నమ్మకపోతే ఎవ్వరికి మనం స్వతంత్రం ఇవ్వం చాలా సందర్భాల్లో మనం మాట్లాడుతూ ఉంటాం సమాజంలో నమ్మకం ఉన్న చోటే ఏం జరుగుతుంది ఏం జరుగుతుంది మోసం జరుగుతుంది నమ్మకం లేని చోట మోసపోవటానికి అవకాశాలు బాగా తక్కువ అంతే కదా మరి నేను నిన్ను నమ్మలేదు నువ్వు నన్ను మోసం చేయడానికి అవకాశాలు బాగా తక్కువ నేను నిన్ను బాగా గుడ్డిగా నమ్ముతున్నాను అప్పుడు నువ్వు నన్ను మోసం చేసే అవకాశాలు ఎక్కువ సో నమ్మకం ఉన్న చోటే మోసపోవటానికి అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి అనేది మనకు తెలిసినటువంటి విషయం అలాగే నమ్మకం ఉన్న చోటే బలమైన ప్రేమ పునాదులు ఏర్పడతాయి అనేది కూడా మనకు తెలియవలసినటువంటి విషయం మనం ఒకే విషయం మీద ఆధారపడిపోయాం ఎక్కడ నమ్మిన చోటే మోసం జరుగుతుంది అని మరి అదే నమ్మిన చోట లాభం కూడా జరుగుతుంది అంటే అటు మోసానికైనా ఇటు లాభానికైనా లేదా సంతోషానికైనా పునాది ఏంటి నమ్మకం ఆ నమ్మకం అనే పునాది మీదే మనం ఒక ఆనందకరమైన జీవితాన్ని కట్టుకోవచ్చు లేదా ఒక బాధాకరమైన విషాదకరమైన జీవితాన్ని కూడా సృష్టించవచ్చు అది మనం నమ్మిన దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది లేదా నువ్వు నమ్మిన వ్యక్తి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది వాళ్ళ మనస్సాక్షి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఇది మనం ప్రారంభానికి వెళ్ళి చూస్తే దేవుడు మానవులను నమ్మాడు నమ్మాడా నమ్మలేదా అంటే ఆయనలో ఉన్న ఒక అద్భుతమైన లక్షణం ఏంటంటే నమ్మదగినవాడు ఆయనలో ఉన్న లక్షణం ఏంటి నమ్మదగినవాడు నన్ను దేవుడు నమ్మలేదండి అన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారు ఇక్కడ ఎవ్వరూ ఉండరు ప్రపంచంలో ఎవరైనా ఉన్నారా ఎవ్వరూ ఉండరు నన్ను దేవుడు నమ్మలేదు అని అనటానికి ఏ మానవునికి దేవుడు హక్కు లేకుండా చేసి పడేశారు అధికారం లేకుండా చేసేశారు అవకాశం లేకుండా చేసేశారు కానీ ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని నేను చెప్పగలను నేను దేవుణ్ణి నమ్మట్లేదు అనే వాళ్ళ సంఖ్య కోట్లల్లో ఉండొచ్చు లక్షల్లో ఉండొచ్చు నేను దేవుణ్ణి నమ్మను లేదా నమ్మట్లేదు నమ్ముతున్నట్టుగా నటిస్తాను కానీ నమ్మను లేదా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ నమ్ముతాను ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నమ్ముతాను లేదా ఫార్టీ పర్సెంటే నమ్ముతాను ఇలా అనేవాళ్ళ సంఖ్య మనకి ప్రపంచంలో చాలా ఎక్కువగా కనబడొచ్చేమో కానీ నేను మానవుణ్ణి నమ్మను నేను ఈ మానవుణ్ణి నమ్మలేదు నేను ఆ మానవుణ్ణి నమ్మలేదు నేను ఈ మానవురాలిని నమ్మలేదు ఆమెను నమ్మలేదు ఇతన్ని నమ్మలేదు అని దేవుడు ఎక్కడా ఎప్పుడు ఏ విషయంలో చెప్పే అవకాశం లేకుండా చేశారు ఎందుకంటే ఒకవేళ ఆయన నిన్ను నమ్మకపోతే ఈ భూమి మీద నీకు జన్మ జరగదు జరుగుతుందా నమ్మకపోతే ఈ భూమి ఈ భూమి మీద మనకి జన్మ జరుగుతుందా చెప్పండి ఇంపాసిబుల్ నేను ఒక వ్యక్తిని నమ్మలేదు ఆ వ్యక్తిని నా దగ్గర పెట్టుకుంటాను ఇంకా పెట్టుకుంటానా నీ మీద నాకు నమ్మకం కోల్పోయావు లేదా నీ మీద నాకు నమ్మకం పోయింది కాబట్టి ఇక నువ్వు నా దగ్గర ఉండొద్దు నీతో నేను ఉండలేను లేదా నాతో నువ్వు ఉండవద్దు ఇది మనం చెప్పేటువంటి మాట అంతే కదా ఎప్పుడైతే మనం ఒక వ్యక్తి మీద నమ్మకత్వాన్ని కోల్పోతామో ఆ వ్యక్తికి మనం అవకాశం ఇవ్వలేం ఈవెన్ చాలామంది తమ భార్యల్ని నమ్మరు ఎందుకంటే ఎక్కడో ఒక చోట దొరికిపోయి ఉండొచ్చు చిన్న చిన్న విషయాల్లో ఏ చాలామంది తమ భర్తల్ని నమ్మరు ఎందుకు నమ్మరంటే వాళ్ళు ఎక్కడో వాళ్ళ యథార్థతను నిరూపించుకోలేకపోయి ఉండొచ్చు చాలామంది తమ పిల్లల్ని నమ్మరు ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా ఎక్కడో వాళ్ళ యథార్థతను నిరూపించుకోలేకపోయారనమాట సో ఇలా భూమి మీద చాలామంది చాలామందిని నమ్మట్లా ఎందుకంటే ఎక్కడో వాళ్ళు తమ యథార్థతను నిరూపించుకోలేకపోయారు ఎక్కడో వాళ్ళు మోసపూరితమైన దృక్పథంతో వ్యవహరించారు లేదా సోమరితనంతో వ్యవహరించారు అది యథార్థంగా లేదు యథార్థంగా పనిలో లేరు యథార్థంగా పని చేయలేదు వాళ్ళు సో అప్పుడు నమ్మకత్వం కోల్పోతారు ఇలా భూమి మీద నమ్మకత్వం కోల్పోయిన వాళ్ళు చాలామంది ఉండుండొచ్చు 
అలాంటి సంఘటనలు ఎదురైనప్పుడు అలాంటి సంభవాలు మన కళ్ళ ముందు కనబడుతున్నప్పుడు ఇది వరకటిలా వాళ్లకు మీరు ఏ విషయాన్ని అప్పగించలేరు ఏ విషయంలోనూ వాళ్ళతో క్లోజ్గా మూవ్ అవ్వలేరు ఏ విషయంలోనూ వాళ్ళని మీద మీరు పైకి తీసుకుని రాలేరు వాళ్ళకు మీరు అవకాశాలు ఇవ్వలేరు నమ్మినంత వరకే ఒక బంధం చక్కగా కొనసాగుతుంది నమ్మకం లేనప్పుడు ఇక ఆ బంధానికి బీటలు వారిపోతాయి ఇంకా అది చక్కగా కొనసాగదు అంతే కదా భర్త భార్య నేం చేయాలి నమ్మాలి నమ్మినప్పుడు వాళ్ళ బంధం ఎలా ఉంటుంది హ్యాపీగా ఉంటుంది భార్య కూడా భర్తని ఏం చేయాలి నమ్మాలి ఇద్దరికీ ఒకరి మీద ఒకరికి నమ్మకం లేనప్పుడు అంటే నమ్మకం లే లేకుండానే వాళ్ళ జీవితం ఉన్నప్పుడు అలాంటి లక్షణాలు కలిగి అలాంటి స్వభావాలు కలిగి వాళ్ళు జీవిస్తున్నప్పుడు ఇక ఆ బంధం ఎలా ఉండదు దృఢంగా ఉండదు ఎందుకంటే అక్కడ నమ్మకం మిస్ అయిపోయింది ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే దేవుడు నన్ను నమ్మలేదండి అన్న వాళ్ళు ఒక్కడు కూడా ఒక్కడు కూడా మనకు కనబడరు ఇవి మిమ్మల్ని మీరే పరీక్షించుకోండి ఎవరు గొడవ మనకి ఎందుకు మిమ్మల్ని మీరే ప్రశ్నించుకోండి మిమ్మల్ని మీరే క్వశ్చన్ అడగండి ఏ క్వశ్చన్ ఫర్ యూ మిమ్మల్ని మీరే అడగండి క్వశ్చన్ అడగండి ఏమని అడగండి దేవుడు నన్ను నమ్మాడా లేదా నేను అడుగుతున్నాను నన్ను నేను అడుగుతున్న నా మనస్సాక్షిని అడుగుతున్నాను నా మనస్సాక్షి నేను అడుగుతున్నాను దేవుడు నన్ను నమ్మాడా లేదా అని నేను నా మనస్సాక్షిని అడిగాను ఇప్పుడు నా మనస్సాక్షి నాకు ఏం చెప్పింది నమ్మలేదని చెప్పిందా నమ్మాడని చెప్పిందా నాకు రుజువు కావాలి ఇప్పుడు నన్ను నమ్మాడా లేదా రుజువు కావాలి నన్ను నా దేవుడు నమ్ముతున్నాడా లేదా అనే రుజువు నాకు కావాలి ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో నాకు రుజువు ఉందా లేదా నాకు ఈ భూమి మీద రుజువు అంటే నేను ఈరోజు జీవిస్తున్న జీవితమే దానికి రుజువు నన్ను ఆయన నమ్ముతున్నాడు కనుకనే ఈ భూమి మీద నాకు జన్మనిచ్చాడు నన్ను ఆయన నమ్ముతున్నాడు కనుకనే ఈ భూమి మీద నన్ను ఆశీర్వదించాడు ఫలభరితమైన జీవితాన్ని ఇచ్చాడు నాకు ఏం లోటు చేశాడు నీకు నాకు ఏం తక్కువ చేశాడు ఏమైనా తక్కువ చేసుకుంటే మనం చేసుకుంటున్నాం తప్ప మనకేం తక్కువ చేయలేదు ఆయన నన్ను నమ్ముతున్నాడు ఆయన పుట్టించినప్పుడు నన్ను పుట్టించిన నా దేవుడు నన్ను నమ్మాడు కనుకనే నాకు ఆయుష్ను పొడిగించాడు ఇంకా పొడిగిస్తూ వస్తున్నాడు నా జీవితంలో సంవత్సరాలు గడుస్తున్నాయి నా జీవితంలో నెలలు గడుస్తున్నాయి నా బ్రతుకు ఇంకా కొనసాగుతూ ఉంది కొనసాగుతూ ఉంది కొనసాగుతూ ఉంది కొనసాగుతూ ఉంది దాని అర్థం ఏంటంటే నా దేవుడు నన్ను నమ్ముతున్నాడు అందుకే ఆయన పేరు నమ్మదగిన వాడు అర్థమవుతోందా ఆయన లక్షణం ఏంటట నమ్మదగిన వాడు దానికి కొలతలు లేవు హద్దులు లేవు అంత నమ్మదగిన వాడు కానీ మనం మనం ఎంత నమ్మదగిన వారు మనం ఎంత నమ్మదగిన వారు నీ నమ్మకత్వానికి స్థాయి ఎంత నీ నమ్మకత్వపు స్థాయి ఎంత ఎంతవరకు నిన్ను నమ్మొచ్చు ఎంతవరకు నీ వ్యక్తిత్వాన్ని నమ్మచ్చు ఎంతవరకు నీకు ఒక నమ్మకత్వం మీద ఎంతవరకు బేస్ అయ్యి ఉంటావు ఒకడు పదివేల వరకు ఉంటాడు ఒకటి ఇరవై వేల వరకు ఉంటాడు ఒక లక్ష వరకు ఉంటాడు ఒకటి పది లక్షల దాకా వెళ్ళేసరికి నమ్మకత్వాన్ని ఏమైపోతాడు కోల్పోతాడు ఇంకొకటి యాభై లక్షలకు వెళ్ళేసరికి నమ్మకత్వాన్ని కోల్పోతాడు ఇంకొకటి కోటి రూపాయలు కనబడేసరికి నమ్మకత్వాన్ని కోల్పోతాడు అంటే కొంత రేంజ్ పెరిగే కొలది కొంతమంది నమ్మకత్వం ఏమైపోద్ది కోల్పోద్ది ఇంక ఇక్కడతో క్లో పుల్ స్టాప్ పెట్టేస్తే ఈ కోటి రూపాయలతో నేను సెటిల్ అయిపోవచ్చు కదా ఇక్కడతో నేను ఏం చేసేయచ్చు ఏం చేసేయచ్చు మోసం చేసేయచ్చు అనుకుంటాడు సో నమ్మకత్వం కోల్పోవటానికి మనుషులకు ఒక కేటగిరీ అంటూ ఉంది ఒక లెక్క అంటూ ఉంది ఒక స్థాయి అంటూ ఉంది కానీ నీ విషయంలో ఒక్కసారి నీ మనస్సాక్షిని ప్రశ్నించుకో నీ దేవుడు నిన్ను నమ్ముతున్నంతగా ఈ ప్రపంచంలో నీ భార్య నిన్ను నమ్మలేదు నీ భర్త నిన్ను నమ్మలేడు నీ పిల్లలు నిన్ను నమ్మలేరు ఎవడు నిన్ను నమ్మలేడు నీ దేవుడు నిన్ను నమ్మినంతగా ఇది నిజం 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 మాటికి నిజం కాదని ఎవరైనా చెప్పమనండి ప్రపంచంలో ఎంత నమ్ముతున్నాడు తెలుసా ఇస్కరి యోతు యోధాను కూడా ప్రభు ఏం చేశాడు నమ్మాడు నమ్మకుండా ధనవసంచి ఎవరైనా ఇస్తారా అదేంటండి ఆయన సర్వాంతర్యామి కదా ఆయనకి అన్నీ తెలుసు కదా భవిష్యత్తు తెలుసు కదా భవిష్యత్తు తెలుసు కదా అంటే భవిష్యత్తు తెలిస్తే తండ్రి ప్రేమ ఏమైనా తగ్గిపోద్దా భవిష్యత్తు తెలిస్తే తండ్రికి ప్రేమ తగ్గిపోద్దా ఆయన లక్షణం అది ప్రేమించటం ఆయన మంచివారిని చెడ్డవారిని కూడా ఏం చేస్తున్నాడు ప్రేమిస్తున్నాడు భవిష్యత్తులో నువ్వు చెడిపోతావు అని తెలిసి నిన్ను ప్రేమించడం మానేస్తాడా భవిష్యత్తులో నువ్వు ఆయనకు విరోధంగా మారిపోతావు అని తెలిసి నిన్ను ప్రేమించడం మానేస్తాడా ఈరోజు ఈరోజు నువ్వు బాగానే ఉన్నావు కదా ఈరోజు నిన్ను ప్రేమిస్తూనే ఉన్నాడు ఆయన భవిష్యత్తులో నువ్వు చెడిపోతావు అని తెలిసిన ఈ రోజు నిన్ను ఏం చేస్తున్నాడు ప్రేమిస్తున్నాడు నువ్వు మారతావని ఆశ మరి మారడం తెలుసు కదండి అంటే మారని ఆయనకి తెలుసు నీకు తెలుసా స్వతంత్రం ఎవరి చేతిలో ఉంది 
మారొచ్చు మారకపోవచ్చనేది ఎవరి చేతిలో ఉంది నీ చేతిలో ఉంది నిన్ను మారకుండా చేసింది ఆయన కాదు కదా మారనిది ఎవరు నువ్వే మారనిది నువ్వు నేను తప్ప ఆయన కాదు కదా మరి ఆయన అలాంటప్పుడు నేను ప్రేమిస్తాడు కదా మరి ఆయనకు తెలుసు కదండి ఆయనకు తెలిస్తే నిన్ను మారకుండా చేసింది ఆయన కాదు నువ్వే నీకు తెలియాలని ఆయన నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు నువ్వు మారకుండా చనిపోయినప్పుడు నీకు ఒక విషయం అప్పుడు అర్థం అవ్వాలి ఏంటది నేను మారకపోయినా నన్ను ఆయన ఏం చేస్తూ ఉన్నాడు ప్రేమిస్తూనే ఉన్నాడు పొట్టలో నుండి పేగులు బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఈరోజు ఇస్కరి యువతి యోధ ఏం ఆలోచించుకుంటూ ఉంటాడంటే నేను భూమి మీద జీవించి ఉన్నంతకాలం ఆయన నన్ను ప్రేమిస్తూనే ఉన్నాడు నేను మారనని తెలిసినా కూడా నన్ను ఏం చేశాడు ప్రేమించాడు కానీ నేనే దానిని ఏం చేసుకోలేకపోయాను సద్వినియోగం చేసుకోలేకపోయాను ఇప్పుడు దేవుని మీద నేరస్థాపన చేయగలడా ఇస్కరి యువతి యోధ అది దేవుని ప్రేమ మీరు అందరూ నోట్ చేసుకోండి పాయింట్ చాలామందికి తెలియదు అదేంటండి ఆయనకి తెలుసు కదండి మనం ఎలాగూ చెడిపోతామని ఆయన తెలుసు కదా మేము మనం ఎలాగూ పాడైపోతామని ఆయనకు తెలుసు కదా ముందే తెలుసు కదా మరి ఎందుకు పుట్టించాడనే వాళ్ళు కొందరైతే ముందే తెలుసు కదండి దేవుడికి నేను ఎలాగూ పాడైపోతాని ముందే తెలుసు కదండి నేను పాపం పని చేస్తానని ముందే తెలుసు కదండి నేను ఎలా అడ్డదారులు తొక్కుతానని ముందే తెలుసు కదా నేను ఆయన నమ్మనని ముందే తెలుసు కదా నేను మోసం చేస్తానని నా స్వభావం మోసగించే స్వభావం అని నేను మోసగాడినని ఆయనకు ముందే తెలుసు కదా అనేది మనం 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 మన యొక్క వాదన అయితే ఆ వాదనకు పుల్ స్టాప్ దేవుడు ఎక్కడ పెడతాడంటే నువ్వు మరణించిన తర్వాత నీ చేతులారా నువ్వు చేసుకున్నటువంటి దుస్థితిలోనికి నీ చేతులతో నువ్వు కొని తెచ్చుకున్నటువంటి దుస్థితిలోనికి నువ్వు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నీ ప్రాణానికి నువ్వే ఉత్తరవాదిగా మారిపోయిన తర్వాత నీ అజ్ఞానాన్ని నువ్వే కళ్ళతో చూస్తున్నటువంటి సమయంలో నీ అజ్ఞానానికి పరాకాష్టగా నువ్వే మారిపోయినటువంటి సమయంలో అలాంటి దుస్థితిలోనికి నువ్వు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నువ్వు ఆలోచించుకుంటూ ఉంటావు ఏమైనా తెలుసా నా దేవుడు నాకు ఎన్నో అవకాశాలు ఇచ్చాడు నన్ను నమ్మాడు కానీ నేను ఆ నమ్మకత్వాన్ని ఏం చేసుకోలేకపోయాను కాపాడుకోలేకపోయాను నన్ను ఆయన నమ్ముతూనే వచ్చాడు నేను చెడిపోతానని తెలుసు అయినా నాకు స్వతంత్రాన్ని ఇచ్చాడు నేను చెడిపోతానని తెలుసు అయినా నా చేతిలో డబ్బు సంచి పెట్టాడు ఇస్కర్ యువతి యోధ చేతిలో యేసుప్రభు డబ్బు సంచి పెట్టాడు అప్పుడైనా అతనికి అర్థం కావాలి ఈ నన్ను ఎంత ప్రేమిస్తున్నాడు నేను నమ్మదగిన మనం మన బైబిల్ గ్రంథంలో ఒక అద్భుతమైన మాట వ్రాయబడిందండి యోహాన్ గారు రాసినటువంటి మొదటి పత్రికలో యోహాన్ గారు రాసినటువంటి మొదటి పత్రికలో ఒక ఉన్నతమైన విలువైన గొప్పదైన మాట దేవుడు వ్రాయించాడు ఒక్కసారి ఆ మాట మనం చూస్తే ప్రియులరా ఏమని చెబుతున్నాడంటే ఆయన మనము నమ్మదగనివారమైనను ఆయన ఎలా ఉన్నాడట నమ్మదగిన వాడుగా ఉన్నాడు అని చెప్తున్నాడండి చూడండి మనము నమ్మదగని వారమైనను ఆయన ఎలా ఉన్నాడు నమ్మదగిన వాడుగా ఉన్నాడు ఆ మాట చూడండి ఎక్కడుందో మా యోహాన్ గారు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక మొదట అధ్యాయము మొదట అధ్యాయము తొమ్మిదో వచ్చిన అందరు చదువుదాం మన పాపములను మనం ఒప్పుకుని ఎడల ఆయన నమ్మదగిన వాడును నీతి మంతుడును గనుక ఆయన మన పాపములను క్షమించి సమస్త దుర్నీతి నుండి మనలను పవిత్రులనుగా చేయును యోహాన్ గారు రాసిన మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము క్షమించండి ఎస్ తిమూతికి రాసిన రెండవ పత్రిక ఎస్ క్షమించండి తిమూతికి రాసిన రెండవ పత్రిక రెండవ అధ్యాయము పదమూడవ వచ్చినం తిమూతికి రాసిన రెండవ పత్రిక రెండవ అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చినం మనము నమ్మ దగనివారమైనను పుట్నోట్లో పుట్నోట్లో నమ్మకపోయినను పుట్నోట్లో చూడండి నమ్మకపోయినను మనము నమ్మ దగనివారమైనను ఆయన నమ్మ దగిన వాడుగా ఉండును ఆయన తన స్వభావమునకు విరోధముగా ఏదియు చేయలేడు పుట్నోట్లో సరిగా విభజించు వాణిగాను రెండవ రెండవ పుట్నోట్ రెండు ఆయన తన్ను తాను ఎరుగననలేడు జాగ్రత్తగా చూడు ఆయన తన్ను తాను ఎరుగననలేడు పుట్నోట్లో సరే ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే ఒక మాట చెప్తున్నాడు మనము నమ్మదగిన నమ్మదగని వారమైనను ఆయన నమ్మదగిన వాడుగా ఉండును ఆయన తన స్వభావమునకు విరోధముగా ఏది చేయలేడు అంటే నమ్మడం అనేది ఎవరి స్వభావం అట ఎవరి స్వభావం 
దేవుని స్వభావం నమ్మడం అనేది ఎవరి స్వభావం దేవుని స్వభావం ఎవరిని నమ్ముతున్నాడు ఆయన చెప్పండి ఎవరిని నమ్ముతున్నాడు మనల్లందరినీ నమ్ముతున్నాడు నన్ను నమ్ముతున్నాడు నిన్ను నమ్ముతున్నాడు ఈ ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కరిని నమ్మేశాడు ఆయన ఎంతగా నమ్మాడు అమ్మ కడుపులో తొమ్మిది నెలల పాటు నీకు చక్కటి ఆకారాన్ని చేశాడు నమ్మి చేశాడు ఈ భూమి మీద నీకు ఒక చక్కటి జీవితాన్ని ఇచ్చాడు నమ్మిచ్చాడు ఈ భూమి మీద నేను ఎన్నో ప్రమాదాల నుండి కాపాడుతూ వచ్చాడు నమ్మి నమ్మి నీకు ఊపిరిని దయచేశాడు ఆయన ఎందు మనము చెల్లించుచున్నాము మనము ఉనికి కలిగి ఉన్నాము మనము జీవము కలిగి ఉన్నాము జీవిస్తున్నాము ఇవన్నీ కూడా నమ్మకమే మనల్ని ఆయన నమ్మబట్టి ఈరోజు మనం ఈ స్థితిలో ఉన్నాం ఇది సత్యం 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 అందులో ఎలాంటి డౌట్ లేదు అసలు అసలు డౌట్ పడటానికి కొంత కూడా ఆస్కారం లేని విషయం ఏంటంటే దేవుడు నిన్ను నన్ను బలంగా నమ్ముతున్నాడని ఎంత బలంగా నమ్ముతున్నాడంటే నీ చేతిలో సమస్తమైన అవకాశాలు పెట్టేశాడు నీ చేతిలో ఒక గొప్ప స్వతంత్రాన్నే పెట్టేశాడు ఎంత గొప్ప స్వతంత్రం పెట్టేశాడంటే ప్రారంభంలో ఆదామ్ గారి దగ్గరికి మనం వెళ్ళి ఆలోచిస్తే ఆదామా ఈ విలువైన ప్రకృతి కొన్ని కోట్ల రూపాయల కంటే ఎక్కువ విలువ చేసేటువంటి ఈ ప్రకృతి వెలకట్టగలమా ఈ ప్రకృతికి కట్టగలవా మొత్తం ప్రకృతికి వెలగట్టగలవా కట్టలేము ప్రకృతిలో ఉన్నవన్నీ సృష్టిలో ఉన్నవన్నీ ఆకాశం అందున్నవి కానీ భూమి అందున్నవి కానీ జలములు కానీ జలచరములు కానీ సమస్తము నీ చేతి క్రింద ఉంచాను కీర్తనల గ్రంథం ఎనిమిదో కీర్తనలో ఒక మాట చెప్తాడండి ఎనిమిదో కీర్తనలో ఒక అద్భుతమైన మాట చెప్తాడు చూద్దాం ఆ మాట కీర్తనల గ్రంథం ఎనిమిదో కీర్తన ఐదో వచ్చిన దేవుని కంటే వాణిని కొంచెము తక్కువ వాణిగా చేసి ఉన్నావు ఎంత తక్కువ వాణి కనట దేవుని కంటే కొంచెమే దేవుని కంటే కొంచెము తక్కువ వాణిగా చేసి ఉన్నావు మహిమా ప్రభావములతో వానికి కిరీటము ధరింపజేసి ఉన్నావు నీ చేతి పనుల మీద వానికి అధికారం ఇచ్చి ఉన్నావు గొర్రెలనన్నిటినీ ఎడ్లనన్నిటినీ అడవి మృగములను ఆకాశ పక్షులను సముద్ర మత్స్యములను సముద్ర మార్గములలో సంచరించి వాటన్నిటినీ వాని పాదముల క్రింద నీవు ఉంచి ఉన్నావు వాని పాదముల క్రింద ఎవరు ఉంచేశారు దేవుడు ఉంచాడు నీవు ఉంచి ఉన్నావు ఒక్కసారి ఈ మాట రియలైజ్ అవ్వండి ఈ పదాన్ని వ్రాయబడినటువంటి వచనాన్ని ఒక్కసారి రియలైజ్ అవ్వండి అది రియలైజ్ అయితే మీకు ఏమర్థమవుతుందో తెలుసా ఈ ప్రకృతిలో సమస్తాన్ని దేవుడు నా పాదాల క్రింద ఉంచాడు నాకంటే బలమైన చెట్టు నా పాదాల క్రింద ఉంది నాకంటే బలమైన శక్తులు నా పాదాల క్రింద ఉన్నాయి నాకంటే బలమైన మృగములు జలచరములు గొప్ప గొప్పగా పిలవబడుతున్నవన్నీ ఎక్కడున్నాయి నా పాదాల క్రింద ఉన్నాయి వాటిని మానవుడు లోబరుచుకుంటున్నాడు వాటి మీద మానవుడు ఏలికగా కనబడుతున్నాడు నీకంటే బలమైనది గాలి కానీ నీకు చాకిరీ చేస్తుంది ఒక మొక్కలో చెప్పాలంటే గాలి ఎంత బలమైందో తెలుసా గాలి ఎంత బలమైనది ఏదైనా సరే దాన్ని దాటికి ఎగిరిపోవాల్సిందే ఎంత బలమైన దానినైనా లేపేయగలిగేటువంటి శక్తి గాలికి ఉంది నీరెంత బలమైనది ఒక ప్రవాహం గట్టిగా వచ్చిందంటే ఆ బలానికి ఈ బిల్డింగ్స్ కూడా ఆగవు ఎగిరిపోతాయి అంతే దాన్ని దాటికి అంటే అంత ఫోర్స్గా వస్తే నీరెంత ఫోర్స్గా వస్తే ఏది ఆగదు ఇక్కడ గాలి అంత ఫోర్స్గా దానికి ఉన్న వేగం అంతా వినియోగించుకుని వచ్చేస్తే ఈ ప్రకృతిలో అన్నీ తాటాకుల్లో ఎగిరిపోతాయి తప్ప ఇంత బలమైన కట్టడాలు కూడా తాటాకుల్లో ఎగిరిపోతాయి తప్ప ఆగవు అగ్ని దానికున్న పవర్ ఏంటో మీ అందరికీ తెలుసు నిప్పు ఎప్పుడు ఎక్కడ రాజుకుంటుందో మనకు తెలియదు ఒకవేళ రాజుకుంది అనుకోండి ఈ ప్రకృతి ఎంత ఏమైపోద్ది బూడిద అయిపోద్ది మొన్న మధ్య అడవులు తగలడిపోయాయి అమెరికాలో ఎంతసేపు ఎంత కాలం అది కొనసాగిందో మీకు తెలియదు కదా కార్చిచ్చు ఆ కార్చి చాలా రగులుతూనే ఉంది రగులుతూనే ఉంది రగులుతూనే ఉంది ఎన్ని 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 ఎంత సంపద నాశనం అయిపోయిందో ఎన్ని చెట్లు నాశనం అయిపోయాయో దాన్ని ఆపటానికి అలాంటి పెద్ద పెద్ద ప్రభుత్వాలే ఎంతో కష్టతరం అయిపోయింది వాళ్ళకే అంత టెక్నాలజీ తెలిసిన వాళ్ళకే ఆర్పటానికి అంత కష్టమైపోయింది సో అగ్ని తలుచుకుంటే ఈ భూమి మీద ఏదీ మిగలదు ఎందుకంటే అగ్నికి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయే గుణం ఉంది ఒకరి నుంచి ఒకటి ఒకరి నుంచి ఒకటికి వెళ్ళిపోద్ది దేన్నైనా కాల్చగలదు 
మనది గొప్ప సిమెంట్ కట్టడాలు అనుకుంటాం బాగా హీట్ ఎక్కువైపోతే ఆ సిమెంట్ కట్టడాలు కూడా ఏమైపోతాయి బీటలు వారి ఇనుమే లెక్క చేయదు ఇనుమునే లెక్క చేయదు అగ్ని సిమెంట్ కట్టడాలు ఒక లెక్క దానికి గట్టిగా సిలిండర్ లాంటిది పేలింది అనుకోండి సిమెంట్ కట్టడాలు కూడా ఏమైపోతాయి పగిలిపోయి బీటలు వారిపోతాయి అగ్నికి ఉన్న శక్తి ముందు ఏది ఆగదంటే ఈ ప్రపంచంలో ఈ ప్రకృతిలో ఏ పంచభూతాల మధ్య అయితే మనం బ్రతుకుతున్నామో అవన్నీ కూడా మనకంటే శక్తివంతమైనవే మనకంటే బలమైనవే నిజం ఒక ఏనుగు నిజంగా తలుచుకుంటే కండలు తిరిగిన మొనగాడు కూడా దాన్ని ఏమీ చేయలేడు ఒక సింహం నిజంగా తలుచుకుంటే ఎంత బలమైన శక్తి కలిగిన వాడైనా దాన్ని ఏమీ చేయలేడు ఒక ఖడ్గమృగం తలుచుకుంటే దాని ముందు ఎవడు నిలబడలేడు ఒక మొసలి తలుచుకుంటే ఎవరు దాన్ని ఏమి చేయలేరు నిజానికి నిన్ను కంట్రోల్ చేయాలంటే ఒక చిన్న దోమ చాలు నిన్ను కంట్రోల్ చేయాలంటే పగబడితే నీ మీద ఒక కాకి చాలు ఒక కుక్క చాలు నిన్ను కంట్రోల్ చేయడానికి సో ఇలా ఎన్నో ఉన్నాయి ప్రకృతిలో కానీ అవి వా వాటి వాటి సంఖ్య మనం లెక్కేసుకుంటే మానవుల సంఖ్య కంటే వాటి సంఖ్య బాగా ఎక్కువ కానీ వాటికి నీకున్న జ్ఞానం లేకపోబట్టి వాటికి కుల సంఘాలు లేవు వర్గ సంఘాలు లేవు మత సంఘాలు లేవు సంఘాలు ఏవి పెట్టుకోలేవు ఎందుకంటే వాటి మధ్య నీలాంటి జ్ఞానం లేదు కాబట్టి వాటిలో ఏమి లేదు ఐక్యత అనేది లేదు నీలాంటి జ్ఞానం లేదు కాబట్టి మనలాంటి సెల్ఫిష్నెస్ లేదు కాబట్టి మనలాంటి ఆలోచన విధానం మనలాంటి జ్ఞానం వాటికి లేదు దేవుడు ఇవ్వలేదు ఆ జ్ఞానాన్ని వాటికి ఒకళ్ళు ఇచ్చి ఉంటే ఈరోజు మన సంఘాల కంటే వాటి సంఘాలు ఎక్కువ ఉండేవి మన సంఘాలు సరిపోయేవి కాదు మన పార్టీలు సరిపోయేవి కాదు మన కులాలు సరిపోయేవి కావు వాటి కులాలు వాటి వాటికి కూడా కులాలు మతాలు ఉండుంటే అసలు మానవుడు చరిత్ర ఈ భూమి మీద ఏమైపోయేది ఏమై చెప్పండి ముగిసిపోయేది ఎప్పుడో ఉండనేవో కదా ఇంక మనల్ని ఈడు అడ్డుగా ఉన్నాడు మనకని అంతే కదా ఇప్పుడు నువ్వు తన్ని తరిమేస్తున్నావు నీకు ఉందా రైట్ కుక్కొచ్చింది చిచ్చిచ్చి అంటావు అదో మంత్రం నీకు అంతే కదా చి చి అంటావు కోడు వచ్చింది ఇచ్చో వచ్చో అంటావు నీకు అన్ని పదాలు వచ్చి నీకు మరి నీకు వచ్చి కాబట్టి రకరకాల పదాలు వాడేసి వాటిని తోలేస్తున్నావు కొట్టేస్తున్నావు తన్నేస్తున్నావు గెంటేస్తున్నావు ఏదైనా చేస్తున్నావు నువ్వు వాటి వాటి విషయంలో నువ్వు ఒకసారి మనసు పెట్టి ఆలోచించు అవే అదే జ్ఞానం దేవుడు వాటికి ఇచ్చాడు అనుకో ఈరోజు నేను ఎప్పుడో తన్ని తగలేసే తన్ని తరిమేసే అసలు ఉండనిస్తాయి ఏంటి మనల్ని ప్రకృతిలో అవన్నీ తలుచుకుంటే మనం ఎంత వాటి యూనిటీ ముందు మనం ఎంత ఆ మధ్య జియోగ్రఫిక్ ఛానల్లో చూపించాడు సింహం అడవికి రాజు మృగరాజు మృగరాజు అంటారు ఆ మృగరాజునే అడవి దొన్నలన్నీ కలిసి తన్ని తగలేసినవి పుడిచి పుడిచి చంపేసినవి అంటే మృగరాజు పరిస్థితి కూడా అడవి దొన్ అడవి దొన్నలన్నీ తలుచుకుంటే ఏమైపోయింది చీల్ చేసింది ఒక్కసారి కొమ్ము ది దింపింది లోపలికి ఆ కొమ్ము లోపలికి దిగిపోయేసరికి ఆ అడవి దొన్నలన్నీ కూడా ఒక్కసారిగా పొడవడం ప్రారంభించేసరికి అవి చనిపోయాయి ఆ సింహం చనిపోయింది అలా ఎన్నో సింహాలని అడవి దొన్నలు చంపేశాయి కాబట్టి మీరు ఆలోచన చేయండి ప్రియులరా దేవుడు తలుచుకుంటే వాటన్నిటికీ అధికారం ఇచ్చేస్తే భూమి మీద మానవుని ఉనికి కనబడదు నేను చెప్తున్నాను ఉనికి కనబడదు మానవుడు అనేవాడు ఒకడు ఉండేవాడు అని మనం చదువుకోవాలి చరిత్రలో ఇప్పుడు చదువుకుంటున్నాం కదా డైనోసార్లు ఉండేవట ఏముండేవట డైనోసార్లు ఉండేవట పూర్వకాలంలో డైనోసార్లు ఉండేవట ఆ డైనోసార్లు ఈ భూమి మీద బ్రతికేవట అవి చచ్చిపోయాయి అవి చచ్చిపోయిన తర్వాత వాటి శిలాజాలు ఆ శిథిలాల్లో కనబడుతున్నాయి లేదా వాటి అస్థి పంజరాలు మనకు అక్కడక్కడ దొరుకుతుంటే మ్యూజియంస్లో పెడుతున్నారు ఇవన్నీ మనం చదువుకుంటున్నాం ఏమనంటే పూర్వకాలంలో డైనోసార్స్ ఉండేవట అని అలాగే దేవుడు కనుక అనుమతి ఇవ్వకపోయి ఉండుంటే దేవుడు కనుక మనల్ని నమ్మకపోయి ఉండుంటే దేవుడు కూడా మనలాగే ఈ పంచభూతాలకు ఈ ప్రకృతికి లేకపోతే ఈ ప్రకృతిలో ఉన్న జీవరాశులకు మనలాంటి సామర్థ్యాన్నే కలుగ చేసి ఉండి ఉండుంటే మన గురించి మనమే ఎక్కడ చూసుకోవాల్సి వచ్చేది మ్యూజియంస్లో చూసుకోవాల్సి వచ్చేది పూర్వకాలం మానవులు ఉండేవారు ఆ మానవులు ఈ విధంగా ఉండేవారు ఆ మానవ జాతి అంతరించిపోయింది దేనివల్ల అంతరించిపోయింది ప్రకృతికి కూడా దేవుడు అధికారం ఇచ్చేశాడు కాబట్టి జీవరాశులకు కూడా దేవుడు అధికారం ఇచ్చేశాడు కాబట్టి అందరినీ సమానం అన్నాడు కాబట్టి మానవ జాతి ఏమైపోయింది అంతరించిపోయింది మీరు దేనికంటే గొప్పవాళ్ళు చెప్పండి దేనికంటే గొప్పవాళ్ళం అండి మనం 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 ఎంత అండి అసలు మనం అనుకోవడం మన మన లోపల ఒక చిన్న బటన్ ఉంటుంది ఆ బటన్ ఎప్పుడు ఆన్ అయి ఉంటుంది అదే ఈగో అనే ఆ బటన్ ఆ ఈగో ఏమంటుంది తెలుసా నిన్ను మించినోడు ఎవడో ప్రపంచంలో లేడంటది 
నాకు నేనే గొప్ప వండి అంటుంది నువ్వు రాజు అంటుంది నువ్వు సూపర్ అంటుంది నువ్వు అలా అంటుంది నువ్వు ఎలా అంటుంది సరిగ్గా ఎద్దొచ్చి వెనక నుంచి గుద్దితే ఎన్ను పోసి ఇరిగిపోద్ది సరిగ్గా మనం చెట్టు కింద కొబ్బరి చెట్టు కింద కూర్చొని పిచ్చపాటి మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు సరైన బొండం నీళ్ళ బొండం సరైన బొండం తెగిపడి నెత్తికి అడ్డంగా పడిపోయింది అనుకోండి బుర్రకు అడ్డంగా అప్పుడు అర్థమైపోద్ది నీ గొప్పతనం ఏంటో సరిగ్గా పడిపోయింది అనుకోండి సెంటర్లో ఇంక అయిపోయింది అక్కడితో కరెక్ట్గా ఈ భాగం చాలా బలమైన భాగం అది చిన్నప్పుడు మీరు కావాలంటే చ చంటి పిల్లలు ఇక్కడ చూడండి ఆయు పట్టు అంటారు అది సరిగా ఏమవదో పూడిక అనేది జరగదు అక్కడ సరిగ్గా ఉండదు అక్కడ మాంసం ఇంకా కూడుకోదు గట్టిగా ఉండదు దాని మీద కానీ పడిపోయింది అనుకోండి ఎప్పటికీ అలాగే ఉంటుంది అది నువ్వు ఏదో ఇప్పుడు ఏదో బాగా స్ట్రాంగ్ అయిపోయింది అనుకుంటావు మొత్తం హెడ్ వేరు అది వేరు మొత్తం హెడ్ వేరు అది వేరు కానీ చాలా పవర్ఫుల్ ప్లేస్ అది మనం మొత్తం మనం మనం బ్రెయిన్ మొత్తం మొత్తానికి చాలా చాలా పవర్ఫుల్ ప్లేస్ దీనికంటే కూడా ఇది పవర్ఫుల్ చిన్నప్పుడు ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుద్ది మన మైండ్ మన మైండ్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుద్దండి నెట్వర్క్ అల్లుకుపోవడం అలా పైకి వచ్చి ఇక్కడ ఫైనల్ అవుద్ది సో ఇది ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్ అనమాట ఇప్పుడు మనకి దీనికంటే కూడా ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్ ఇది సో ఈ ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్ ఒక్కసారిగా కాయబడిపోయింది అనుకోండి అక్కడే నీ గొప్పతనం అర్థమైపోయింది అంటే నిన్ను చంపాలంటే కొబ్బరికాయ చాలని ఒప్పుకోవాలి నువ్వు అంతే కదా మనం చావాలంటే ఏం సరిపోద్ది ఒక సరైన నీళ్ళ బొండం సరిపోద్ది మనం చనిపోవాలంటే ఒక ఒక సరైన రాయి సరిపోద్ది రాయి ఒక రాయి మొన్న 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 పేపర్లో చదివాను ఎక్కడో బాంబులు పేలుస్తున్నారు ఈ ఈ లోపల క్వారీలు ఉంటాయి కదా క్వారీల్లో బాంబులు పేలుస్తుంటారు ఒక ఆయన బైకులో వెళ్ళిపోతున్నాడు వాళ్ళు చెప్పారు ఇతను పట్టించుకోలేదు అక్కడ పేలింది పేలిన తర్వాత ఒక అరకేజీ బరువు పైన ఉండే రాయి అంతే ఒక అరకేజీ లేదా కేజీ బరువు ఉండే రాయి కేజీ రాళ్ళు తోకం వేస్తారు చూసారా ఒక కేజీ రాళ్ళు తోకం వేస్తారు సరిపోతాయా మన ప్రాణానికి అవి సరిపోవా సరిగ్గా ప్లేస్ చూసుకుంటే ఏమైపోతాయి మనకి సరిపోతాయి ఆ రాయి ఎగురుకుంటూ వచ్చింది ఎగురుకుంటూ వచ్చి తగిలేసింది ఇక్కడ ఆ వేగంలో ఇతను వేగంగా వెళ్తున్నాడు అది వేగంగా వచ్చింది గుచ్చుకుపోయిందండి ఇక్కడికి తగిలింది గుచ్చుకుపోయింది అక్కడికక్కడే పడిపోయి చచ్చిపోయాడు ఇక ఇంక ఒంటి మీద ఏ దెబ్బలు లేవు ఆ ఒక్కటే దెబ్బ సరిగ్గా ఎక్కడ తగలాలో అక్కడ తగిలేసింది చచ్చిపోయాడు ఇప్పుడు నేను హీరోని నేను రాజుని నేను గొప్పోడిని నేను బాడీ బిల్డర్ని నన్ను మించిన వాడు లేడు నాకంటే పవర్ఫుల్ క్యాండిడేట్ ఎవరు ఈ ప్రపంచంలో లేరు నేను చాలా గొప్పవాణ్ణి నేను చాలా శక్తిమంతుణ్ణి అని ఒకవేళ చెప్పుకునే స్థితిలో మనం ఉంటే కనుక ప్రియులరా ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఆ చిన్ని రాయి మన ఊపిరి తీసేస్తుంది మన ప్రాణం తీసేయటానికి చిన్ని రాయి సరిపోతుంది గొలియాత్ కూడా అలాగే చనిపోయాడు చిన్న రాయితోనే చనిపోయాడు చాలా చిన్న రాయి గొలియాత్ నుదురులోనికి చొచ్చుకుని పోయింది నుదురులోనికి చొచ్చుకుపోగానే గొలియాత్ చచ్చిపోయాడు కానీ అంత బలవంతుడిని అంత బలవంతుణ్ణి అంత చిన్న రాయి చంపేయడం ఏంటంటే దేవుడు అక్కడే నీకు ఒక పాఠం నేర్పించాలనుకున్నాడు మనం ఎన్నాళ్ళైనా నేర్చుకోవట్లేదు అంత చిన్న రాయి అంత బలవంతుడిని ఎందుకు చంపేసింది అంటే ఈ ప్రకృతిలో నీ ఉనికి అది నాయన అని దేవుడు నీకు చెప్తున్నాడు నేను నిన్ను నరపుత్రుని దర్శించుటకు వాడు ఏ పాటి వాడు దేవా నీవు నరపుత్రుని దర్శించుటకు వాడు ఏ పాటి వాడు నీవు మనుష్యుని జ్ఞాపకము చేసుకున్నటకు వాడు ఏ పాటి వాడు ఆకాశ పక్షులను జలచరములను గొడ్లను పశువులను గొర్రెలను ఎడ్లను అన్నిటినీ నీవు వాని పాదముల క్రింద ఏం చేశావు ఉంచేశావు లోబరిచి ఉంచావు వాటికి నువ్వు జ్ఞానం ఇవ్వలేదు యోగు గ్రంథంలో కూడా ఒక మంచి మాట వ్రాయబడింది ఆకాశ పక్షుల కంటే మనకు ఎక్కువ బుద్ధిని జ్ఞానాన్ని భూజంతువుల కంటే ఎక్కువ మనకు బుద్ధిని నేర్పుచ్చు ఆకాశ పక్షుల కంటే మనకు ఎక్కువ జ్ఞానాన్ని అనుగ్రహించిన దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడని అనుకుని వాడెవడును ఈ భూమి మీద లేడు ఒకసారి ఆలోచించండి ప్రియమైన దేవుని ప్రజలరా దేవుడు మనకి ఎంత అవకాశం ఇచ్చాడు ఈ ప్రకృతిలో ఇంత గొప్ప స్థితిలో మనం నిలబడగలిగాము అంటే అది దేవుడు మన అందరికీ ఇచ్చినటువంటి గొప్పదైన అవకాశం అవకాశం ఎలా వచ్చింది అని అంటే కేవలం ఆయన మన పట్ల చూపించినటువంటి నమ్మకత్వం ఆయన మనల్ని ఏం చేస్తున్నారు నమ్ముతున్నారు చెప్పండి అందరు చెప్పండి ఆయన మనల్ని ఏం చేస్తున్నారు నమ్ముతున్నారు ఆయన నమ్మకపోతే ఈరోజు నేను ఇక్కడ లేను ఆయన నమ్మకపోతే ఈరోజు నువ్వు ఇక్కడ లేవు 
కానీ ఆ నమ్మకాన్ని మానవుడు ఏం చేసుకుంటున్నాడంటే వమ్మ చేసుకుంటున్నాడు సరిగా వాడుకోవాలి కానీ సరిగా వాడుకోవట్లేదు దాన్ని సరిగా వాడుకుంటే అద్భుతాలు సృష్టించవచ్చు దాన్ని సరిగా వాడుకుంటే ఏం సృష్టించవచ్చు సౌండ్ వస్తుంది అద్భుతాలు సృష్టించవచ్చు దాన్ని సరిగా వాడుకోకపోవటం వల్ల దాన్ని సరిగా ఉపయోగించుకోకపోవటం వల్ల మానవుడు ఒక అన్యాయస్థుడిగా మిగిలిపోతున్నాడు మానవుడు ఒక దుర్మార్గుడుగా మిగిలిపోతున్నాడు మానవుడు ఒక చరిత్రహీనుడుగా మిగిలిపోతున్నాడు అదే ఉదాహరణలను మీకు చెబుతూ వస్తున్నాను ఆదామును దేవుడు ఎంతో నమ్మాడు ఎంత నమ్మాడో తెలుసా ఆదాముని దేవుడు ఎంత నమ్మాడో తెలుసా సమస్త ప్రకృతిని అతని పాదాల క్రింద ఉంచేశాడు సమస్త ప్రకృతిని అతని భార్య పాదాల క్రింద ఉంచేశాడు ఒక తోట అద్భుతమైన తోట రమణీయమైన తోట ఏదేను పరదైసు లాంటిది అనమాట భూమి మీద ఆ రోజు అది అలాంటి అద్భుతమైన తోటలో జీవవృక్ష ఫలము ఏ లోటు చేయలేదు ఈ తోట చెట్ల ఫలములన్నీ తినండి జీవవృక్ష ఫలము కూడా మీరు తినండి జీవవృక్ష ఫలం తినేయండి నో అబ్జెక్షన్స్ ఈ తోట చెట్ల ఫలములన్నిటినీ మీరు తినండి నో అబ్జెక్షన్ కానీ నా మాటకు గౌరవం ఉంచి ఇంత నమ్మాను కదా నిన్ను నేను కోటి రూపాయల నమ్మకం నీ మీద పెట్టుకుని ఒక్క రూపాయి నమ్మకం నాకు ఇవ్వమని అడిగాను అంతేనా ఇంకేమైనా ఎక్కువ ఇంకా ఎక్కువ చెప్పొచ్చేమో లేదా వంద కోట్ల నమ్మకం నీ మీద పెట్టుకుని ఒక్క రూపాయి నమ్మకం నా మీద పెట్టుకోమని అడిగాను అంత నమ్మకం నీ మీద పెట్టుకున్నాను నేను వంద కోట్ల నమ్మకం ఎంత ఒక్క రూపాయి నమ్మకం ఎంత ఏ స్థాయిది కదా అలాంటి నమ్మకాన్ని ఆదాము మీద పెట్టుకున్నటువంటి దేవుడు ఆదాముకు చాలా స్పేస్ ఇచ్చేశాడు ఎంత స్పేస్ ఇచ్చాడంటే దేవుడు వచ్చి ఆపితే ఆగిపోయేటువంటి చేతులవి దేవుడు సంఖ్యలు వేసేస్తే ఏమీ చేయలేని చేతులవి దేవుడు నోటికి ప్లాస్టర్ వేసేస్తే ఏది నోట్లో పెట్టుకోలేని స్థితి అది అప్పుడప్పుడు చూడండి తల్లిదండ్రులు చిన్నపిల్లల్ని కర్ర కట్టేస్తుంటారు ఒక ఒక తాడు వేసి చాలామంది అలా కట్టబడిన వారే అయ్యి ఉండొచ్చు నాకు తెలిసి ఎందుకంటే ఈ భర్తలు ఉద్యోగాలకు పోతారు భార్య ఇద్దరు పిల్లల్ని చూసుకోవాలి ఇంట్లో పనులు చేసుకోవాలి వంట చేసుకోవాలి వీళ్ళ కుదురుండరు అటు ఇటు ఇటు అటు తిరుగుతుంటారు ఏ టీవీ మీదకి లాగేసుకుంటారో తెలీదు ఏ ఫ్లెగ్లో వేలు పెట్టేస్తారో తెలీదు ఏ వస్తువుతో హార్మ్ఫుల్గా వ్యవహరిస్తారో తెలీదు దేంతో వాళ్ళు హాని చేసుకుంటారో వాళ్ళకి వాళ్ళకే తెలీదు ఏ స్క్రూ డ్రైవరో తీసుకుని దాని మీద పడిపోయారు అనుకోండి గుచ్చుకుపోద్దు లోపల లేదా ఏ స్పూనో తీసుకుని దాని మీద పడిపోయినా గుచ్చుకుపోద్దు లేదా ఏ బ్లేడ్ అయినా దొరికింది అనుకోండి అయిపోయినట్టే ఏ చాకు కత్తి ఇలాంటివి దొరికాయి అనుకోండి పిల్లలకి ఏమైపోద్ది తెగిపోద్ది సో అప్పుడు తల్లులు ఏం చేసుకోవాలి చాలా జాగ్రత్తగా పిల్లల్ని ఇచ్చుకో అప్పుడు ఏం చేస్తారు ఒక పక్క పని అవ్వలేదు ఒక పక్క పిల్లాడు ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు ఏం చేస్తారంటే ఏదైనా సరైన స్తంభం కానీ సోఫాకి ఏదైనా లింక్ కానీ ఏదైనా కిటికీకి ఏదైనా లింక్ కానీ చూస్తారు చూసి వాడు తెంపుకోవడానికి వీలు లేని కొంచెం బలమైన తాడుతో కానీ గుడ్డతో కానీ కాలికి వేసి కట్టేస్తారు నన్ను చాలాసార్లు కట్టారు చిన్నప్పుడు అందుకని నాకు బాగా గుర్తు అనుభవ జ్ఞానం అనమాట ఇది సో అలా కట్టేసిన తర్వాత మనం ఇంక ఇటు వెళ్దాం అన్న ఎక్కడికి వెళ్ళలేము ఇంక అక్కడే ఉండాలి అలా అటు అటు రా కట్టురాడు చుట్టూ కట్టురాడు చుట్టూ ఆ పశువు తిరిగినట్టు మనం కూడా ఆ రాట చుట్టూనే ఆ తిరుగుతూ ఉండాలి తప్ప ఇంకెక్కడికి వెళ్ళలేము వీళ్ళ ధైర్యం ఏంటంటే కుక్కను కట్టినట్టు కట్టేసాము ఇక తెంపుకోలేరు ఎక్కడికి వెళ్ళలేరు దేవుడు ఆదామును అలా కట్టడం సాధ్యం కాదా మీరు చెప్పండి నాకు చెప్పండి ఆదాము హవ్వల్ని దేవుడు కట్టటం సాధ్యం కాదా నక్షత్రాలకు కట్లు వేసినవాడు ప్రకృతిలోని ప్ర ప్రతిదానికి కట్లు వేసినవాడు సూర్యునికి కట్లు వేశాడు చంద్రునికి కట్లు వేశాడు భూమికి వేశాడు కట్లు ఆయన కనిపించని కట్లు అవి అందుకే అవి ఎప్పుడు కట్టు తెంపుకొని వెళ్ళలేవు ఎక్కడ తిరగమన్నాడో అక్కడే తిరగాలి అవి వాటికి నియమించిన కట్టడలకు లోబడి ఆయన ఎక్కడ తిరగమంటున్నాడు అక్కడే తిరగాలి నేను దూరంగా వెళ్ళిపోతా నేను కక్ష దాటి వెళ్ళిపోతా అని అంటే వాటికి అధికారం లేదు సూర్యుడు తన కక్షలోనే తిరగాలి చంద్రుడు తన కక్షలో తిరగాలి భూమి తన కక్షలో తిరగాలి ఇలా ప్రకృతి అంతా తన తన కక్షలో తిరుగుతునే విధంగా కట్టడలు నియమించినటువంటి మహాప్రభు ఆదాము చేతులు కట్టేయలేడా అవమ్మ చేతులు కట్టేయలేడా వాళ్ళ నోటికి ప్లాస్టర్లు వేసేయలేడా లేకపోతే ఆ మంచి చెట్లు తెలివినిచ్చే వృక్షానికి మనలాగా ఫెన్సింగ్ వేయలేడా మనం ఏం చేస్తాం 
మనం అన్నింటికీ ఫెన్సింగ్ వేసేస్తాం ఒక చోట కొబ్బరి చెట్ల దగ్గరికి వెళ్ళాం అనుకోండి కొబ్బరి చెట్టుకి నేను చాలా చాలా చోట్ల చూశాను మీటింగ్స్కి వెళ్ళినప్పుడు కోనసీమ ప్రాంతంలో కొబ్బరి చెట్టుకి కింద నుంచి ఇంచుమించు ఒక రెండు మూడు మీటర్లు ఎత్తు ముళ్ళు చుట్టేసి ఉంటాయి ముళ్ళు అంటే మామూలు ముళ్ళు కాదు ఇనపవి వాటికి ఒక కట్టంలాగా బిగించేసి ఉంచుతారు ఎందుకు అలా అంటే ఎవరు కూడా పైకి ఎక్కడం సాధ్యం కాకుండా ఎవరు కూడా పైకి ఎక్కకూడదు అక్కడితో ఆగిపోవాలన్నమాట అందరూ అంటే ఒక కొబ్బరికాయ కూడా తెంపకుండా మనం ఏం చేసాం కంచేసాం ఫెన్సింగ్ వేసాం మరి దేవుడు ఇప్పుడు ఆదామ్ గారు నోటికి ఫెన్సింగ్ వేయలేడా హవమ్మ నోటికి ఫెన్సింగ్ వేయలేడా కంచి వేయలేడా వేయగలడు కానీ వేయలేదు అదే నమ్మడం అంటారు దాన్ని ఏమంటారు దాన్ని నమ్మడం అదే తండ్రి నిన్ను నన్ను కూడా ఈరోజు నమ్ముతున్నాడు ఎస్ ఆయన నన్ను నమ్ముతున్నాడు నన్ను నమ్మాడు కాబట్టి నేను ఎక్కడికైనా వెళ్ళగలుగుతున్నాను నన్ను నమ్ముతున్నాడు కాబట్టి నేను ఏది పడితేది చేయగలుగుతున్నాను నన్ను నమ్ముతున్నాడు కాబట్టి నేను నాకు ఇష్టమైనట్టుగా బ్రతకగలుగుతున్నాను ఈరోజు భూమి మీద ప్రతి మానవుడు తనకు నచ్చినట్టు బ్రతకగలుగుతున్నాడు అంటే దేవుడు నమ్మదగిన వాడు దేవుడు ఎవరు నమ్మదగినవాడు నిన్ను నన్ను ఎంత నమ్ముతున్నాడు అండి ఆయన నువ్వు తప్పు చేస్తావని తెలిసిన నిన్ను నమ్ముతున్నాడు అదే మార్చాలండి మనల్ని అదే మార్చాలి మనం తప్పు చేసామని తెలిసిన ఒక వ్యక్తి మనల్ని నమ్మాడు అంటే మనం ఆ వ్యక్తి కాళ్ళ మీద పడతామా పడమా పడతామా పడమండి ఆ స్వభావం ఉంటేనే మనం మనుషులు అనిపించుకుంటామండి అంతే కదండి మరి నేను ఇంత తప్పు చేసినాను నన్ను ఇంకా నమ్ముతున్నావా ఎస్ ఐ బిలీవ్ యూ అన్నాడు అనుకోండి అక్కడే కాళ్ళ మీద పడిపోవాలనిపిస్తుంది ఎస్ ఇంత నమ్ముతున్నావా నన్ను ఎస్ దేవుడు నిన్ను నన్ను అంత నమ్మాడండి అంత నమ్మకం పెట్టేసుకున్నాడు మన మీద నా పిల్లలు అన్నాడండి నా పిల్లలు మీరందరు ఎవరు నా పిల్లలు నేను మిమ్మల్ని నమ్ముతున్నాను నా పిల్లలుగా మిమ్మల్ని అందరినీ నమ్ముతున్నాను నేను మిమ్మల్ని అందరినీ ప్రేమిస్తున్నాను ఎంత ప్రేమిస్తున్నావు ప్రభు వర్ణింప సఖ్యము కానంత ప్రభు నేను అక్కడ ఆదాం ఏం చేయాలి తెలుసా ప్రభు నన్ను క్షమించు ప్రభు నేను నీ నమ్మకాన్ని వమ్ము చేశాను ప్రభు అనాలి కానీ అలాగ అనలేకపోయాడండి మానవ స్వభావం అలా మారిపోయింది ఐఎమ్ సారీ మై లాడ్ ఐఎమ్ సారీ ఐ మై ఫర్ గివ్ మీ మై లాడ్ నేను తప్పు చేశాను అని అనాలి కానీ అనలేకపోయాడు అనకుండా ఏమంటున్నాడు తెలుసా నువ్వు నాకు ఇచ్చిన స్త్రీయే తెచ్చిచ్చింది అన్నాడు మరి నీ నమ్మకత్వం ఏమైపోయింది నేను నీకు ఇచ్చిన స్త్రీ నీకు తెచ్చిచ్చింది నీ నమ్మకత్వం ఏమైపోయింది నేను నిన్ను నమ్మాను కదా ఆదాము నేను నిన్ను నమ్మాను కదా ఈ ప్రకృతులు అన్నీ నీ పాదాల క్రింద పెట్టాను కదా ఈ ప్రకృతులు అన్నిటినీ నీ వశం చేశాను కదా నీకు వేటి మీద అధికారం లేకుండా వాటన్నిటి మీద నీకే అధికారం ఇచ్చాను కదా ఐ బిలీవ్ యూ ఒకవేళ నేను నేను నమ్మకపోతే నీతోనే ఉండేవాడిని కదా నేను నీతోనే ఉండి ఉంటే నువ్వు తప్పు చేయకపోయేవాడవు కదా చల్లపోట రావడం కాదు ప్రతి పూట నీ దగ్గర కుర్చి వేసుకుని కూర్చున్నాను అనుకో నేను నీ దగ్గర కుర్చి వేసుకుని కూర్చున్నాను అనుకో నువ్వు తప్పు చేస్తావా సీసీ కెమెరాలు వచ్చాయి ఇప్పుడు ఆ సీసీ కెమెరాలు చూసినప్పుడు మనకేమనిపిస్తుంది అమ్మో ఇందులో రికార్డ్ అవుతుంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండాలనిపిస్తుంది సీసీ కెమెరాలు లేకపోతే ఏదో తెలియని ధైర్యం వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు నేను నిన్ను నమ్ముతున్నప్పుడు ఆదామా నేను నిన్ను ఇంతగా నమ్మినప్పుడు నువ్వు నా నమ్మకాన్ని వమ్ము చేయడం ఏమైనా బాగుందా అని దేవుడు అడిగే లోపు ఏమంటున్నాడు నీవు నాకు ఇచ్చిన ఈ స్త్రీయే ఆ తోట చెట్ల ఫలములలో కొన్ని తెంపుకుని తెచ్చి నాకు ఇచ్చింది నేను తినేశాను పోనీ ఆమె దగ్గరికి వెళితే ఆమె ఏమంటుందో తెలుసా నువ్వు సృష్టించిన నీ సృష్టిలో భాగమైన ఈ సర్పమే నన్ను మోసపుచ్చింది నీ నమ్మకత్వం ఏమైంది అక్కడ దానికి సమాధానం లేదు ఇస్కర్ యువతి యోధ విషయానికి వచ్చేసరికి కూడా అదే జరుగుతోంది నేను నీ చేతిలో డబ్బు సంచించాను ఆ డబ్బు సంచిలో దొంగిలిస్తూనే వస్తున్నావు నేను నేనాడు ఏమి అనలేదు ఏనాడు ఏమి అనలేదు ప్రభు ఆ డబ్బు సంచిలో పడినదట దొంగిలిస్తూ వస్తున్నాడు ఎవరు ఇస్కర్ యువతి యోధ కానీ ఏనాడు ప్రభు అరే దుర్మార్గుడా ఇంత నీచమైన పని చేశావు అని అనలేదు వదిలేశాడు అలాగా కానీ చివరికి అతను ఏ స్థాయికి వెళ్ళాడంటే ముప్పై వెండి నాణ్యాలకి ప్రభువునే అమ్ముకునే దుస్థితికి దిగజారిపోయాడు కారణం 
దేవుడు మనిషిని నమ్మినంతగా ఈ ప్రపంచంలో ఎవరు నిన్ను నమ్మరు కొంతమంది తల్లిదండ్రులు ఉంటారు కొంత వాళ్ళ చేతులు పెట్టుకుని కొంత పిల్లలకి ఇస్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళ మీద ఏమి లేదు నమ్మకలేదు ఎక్కడో ఉంటారు మంచి తల్లిదండ్రులు పిల్లలకి అన్నీ ఇచ్చేసి పిల్లలను నమ్ముతారు వాళ్ళలో కూడా ఏమైనా కొంచెం తేడా ఉంటే ఉండొచ్చు మీ పిల్లల్ని మీరు ఎంతవరకు నమ్ముతున్నారంటే కొంతమంది తల్లిదండ్రులు స్థాయిని మనం కొలవలేం కానీ కొలిస్తే ఓ నైంటీ పర్సెంటో నైంటీ నైన్ పర్సెంటో రావచ్చు కనీసం వన్ పర్సెంట్ అయిన వాళ్ళ మీద ఏదో ఒక చోట మూలన ఉండకపోవచ్చు అంటే మా అబ్బాయి పర్లేదు కానీ మా కోడలు తేడా అండి లేదా మా కోడలు పర్లేదు కానీ మా కొడుకే తేడా అండి లేదా మా 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 అల్లుడు పర్లేదు కానీ కూతురు తేడా అండి కూతురు పర్లేదు కానీ అల్లుడు తేడా అండి ఇలా ఎక్కడో ఒక చోట చిన్న అంటే మా పిల్లలు పర్లేదు కానీ మా మనవులు తేడా అండి వాళ్ళని నమ్మలేవండి ఇలా ఎక్కడో ఉండుండొచ్చు భార్య భర్తను నమ్మకపోవచ్చు అంటే అన్ని విషయాల్లో మా ఆయన కరెక్ట్ కాదు అంటే కేడిగాడు కేటుగాడు జాగ్రత్తగా లేకపోతే మొత్తం కొల్ల కొట్టేస్తాడు అన్ని విషయాల్లో నా భార్య కరెక్ట్ కాదు అంటే చాలా జాగ్రత్తగా లెక్కలు చూసుకోవాలి ఎందుకంటే ఆ లెక్కలు ఎక్కడెక్కడికో కలగపోలకం చేసి చెప్పేస్తుంది టమాటాలు ఉల్లిపాయలు కలిపేస్తుంది అండి ఒకసారి బీరకాయలో వంకాయలు పెడుతుంది వంకాయలో బీరకాయలు పెడుతుంది అందులోకి మళ్ళీ కిరాణా సామాన్లు తీసుకోవద్దు అలాగే ఇలా తీసుకొచ్చి ఎక్కడో దిక్కిన మాయ చేసి మబ్బి పెట్టేసి ఓ వెయ్యి రూపాయలు పక్క సైడ్ వేసేస్తుందండి అంటాడు భర్త అంటే ఏదో టెక్నిక్ వాడుతుందండి ఒక వెయ్యి రూపాయలు సైడ్ వేసేయడానికి నా భార్య ఆ జీతంలో ఎంతో కొంత సైడ్ వేసేస్తుందండి ఎలా సైడ్ వేసేస్తా అసలు పోలీస్ జాగిలాలు వచ్చినా పట్టుకోలేవండి ఆమెని అంటాడు భర్త సిబిఐ ఎంక్వైరీ వేసినా కూడా దొరకనంత తెలివిగా టక్క టక్క మన అలా అలా మాయ చేద్దు అంతే బ్యాచ్ మెజీషియన్ మా ఆవిడ ఒక భర్త అన్నాడట నీ లైఫ్లో నువ్వు చూసిన బెస్ట్ మెజీషియన్ ఎవరంటే మా ఆవిడ అన్నాడు ది బెస్ట్ మెజీషియన్ ఎవరంటే మా ఆవిడే ఏ ఎందుకంత బెస్ట్ మెజీషియన్ అంటే నా కళ్ళ ముందే అన్నీ మాయమైపోతాయి నేను అసలు కనిపెట్టలేను పండక్కి వెళ్ళినప్పుడు అవి మా మా అత్తోరి ఇంట్లో కనబడుతుంటాయి మా ఇంట్లో మాయమైపోయిన వస్తువులు ఎక్కడ కనబడతాయి పండక్కి వెళ్ళినప్పుడు అన్ని కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న మా అత్తోరి ఇంట్లో కనబడుతుంటాయి అవి అక్కడికి ఎలా మాయమైపోయాయో ఎప్పటికీ నేను కనిపెట్టలేకపోయాను ది బెస్ట్ మెజీషియన్ ఇన్ ది వరల్డ్ వన్ అండ్ ఓన్లీ మై వైఫ్ అని చెప్తున్నాడు సో అలా ఉంటాయి కొంతమంది అంటే నమ్మరింక వాళ్ళు నమ్మ నమ్మక నమ్మకత్వం లేదు అంటే ఎక్కడో ఏదో తేడా జరిగిందని నీ మనుషుల్ని నమ్మట్లేదే కానీ పూర్తిగా నేను నమ్మినవాడు నన్ను నమ్మినవాడు మన దేవుడు మన తండ్రి అర్థమైందా పూర్తిగా నమ్మేశాడు పూర్తిగా ఎంత నమ్ముతున్నాడంటే నువ్వు పాపం చేస్తే తన కుమారుణ్ణి నీ కోసం బలిగా అర్పించే అంత నమ్మాడు ఇంకేమైనా కావాలా చెప్పండి నువ్వు పాపం చేసి చెడిపోతే నువ్వు తప్పు చేసి అజ్ఞానంలోనికి వెళ్ళిపోతే నువ్వు నాశనకరమైన ఊబిలోనికి దిగజారిపోతుంటే నాశనకరమైన గుంటలోనికి వెళ్ళిపోతుంటే తన కుమారుడైన క్రీస్తును నీ కోసం ఈ లోకానికి పంపించేంతగా నిన్ను నమ్మినవాడు మనందరి కన్న తండ్రి అది ఎంత గొప్ప ప్రేమ మీరు ఆలోచించండి ప్రియులారు ఒక్కసారి వర్ణింప సఖ్యము కాని ప్రేమ వెలకట్టలేని ప్రేమ వర్ణింప వీలు లేని ప్రేమ అంత నమ్మాడండి మన తండ్రి మనల్ని నిజంగా మా తండ్రి మన తండ్రి మనల్ని నమ్మకపోతే మనం ధైర్యంగా డబ్బులు చేతితో పట్టుకుని బ్రాంది షాప్ దగ్గరికి వెళ్ళగలవా వెళ్ళగలవా నువ్వు ధైర్యంగా డబ్బులు జేబులో పెట్టుకుని బ్రాంది షాప్ దగ్గరికి వెళ్ళి నిబ్బు కొనుక్కొని తాగేసి అక్కడే పడిపోగలుగుతున్నావు అంటే నీ దేవుడు నిన్ను నమ్మి నీకు ఏమిచ్చాడు సమయాన్ని ఇచ్చాడు కాబట్టి ఊపిరి పీల్చుకుంటున్నావు కాబట్టి అవయవాలన్నీ చక్కగా పనిచేస్తున్నాయి ప్రకృతి అంతా నీ కోసం పనిచేస్తుంది నువ్వు ఒక చిన్న మనిషి అనుకోకు నీ కోసం నీ వెనక ఒక పెద్ద నెట్వర్కే పనిచేస్తుంది ఇంత నెట్వర్క్ పనిచేస్తేనే నువ్వు ఈరోజు ఈ స్థితిలో ఉన్నావు అంటే నువ్వు ఊపిరి పీల్చుకోవడానికి ఇంత నెట్వర్క్ పనిచేయాలా అంతే కదా మరి నువ్వు ఊపిరి పీల్చుకోవాలంటే ఇంత నెట్వర్క్ పనిచేయాలి ఇక్కడ రాత్రి రావాలి పగలు రావాలి భూమి పండాలి గాలి వీయాలి వర్షం కురవాలి సూర్యుడు రావాలి చంద్రుడు రావాలి భూమి తిరగాలి అబ్బో ఎంత నెట్వర్క్ అండి మన చుట్టూ పనిచేస్తుంది చిన్న మిషన్ ఇది నేను చిన్న మిషన్ పనిచేయడం మానేస్తే ఇక్కడ పని ఆగిపోయింది మన చర్చ్ వర్క్ చర్చ్ కన్స్ట్రక్షన్ భూమిలోంచి స్తంభాలు పోస్తున్నారు కదా మరి మనం ప్రస్తుతానికి స్కెలిటన్ దశలో ఉన్నాం ఒక రెండు మూడు నెలలు పోతే అప్పుడు అందంగా ఒక మంచి రమ్యంగా తయారు చేసిన పెళ్లి కూతురులా ఉంటుంది ఇక్కడ ప్రస్తుతానికి మనం కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటూ ఆరాధన జరిగించుకుంటున్నాం మరి తప్పదు నిన్న మిషన్ ఆగిపోయింది తర్జన భర్జన పడిపోయారు చిన్న మిషన్ ఆగిపోతే ఇక్కడ ఎంతమంది ఖాళీ అయిపోయారు మేస్త్రీలు ఖాళీ అయిపోయారు పనోళ్ళు ఖాళీ అయిపోయారు అందరు ఖాళీ అయిపోయారు ఎందుకు చిన్న మిషన్లో చిన్న ప్రాబ్లం 
ఈ ప్రకృతిలో చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకోండి నెట్వర్క్ మొత్తం ఏమైపోద్ది బంద్ అంటే నువ్వు ఒక్కడ బతకడానికి ఇంత నెట్వర్క్ పనిచేస్తుంది అది నీకు అర్థమైతే నువ్వు సరదాగా సిగరెట్లు కాల్చుకోవడానికి ఇంత నెట్వర్క్ పనిచేస్తుంది నువ్వు సరదాగా మందు తాగడానికి ఇంత నెట్వర్క్ పనిచేస్తుంది నువ్వు సరదాగా నీచమైన కార్యాలు చీకటి కార్యాలు చేయడానికి లేదా జారత్వములు వ్యభిచారములు చీకటి సంబంధమైన దుర్నీతి కార్యములు చేయడానికి ఇంత నెట్వర్క్ పనిచేయాలా పనిచేస్తుంది మరి నువ్వు చేసే ప్రతి పని వెనక దేవుని సహాయం ఉంది నువ్వే దాన్ని ఏం చేసుకుంటున్నావు దుర్వినియోగం చేస్తున్నావు నిన్ను నమ్ముతున్నాడు నువ్వు నమ్మట్లేదు అందుకే మళ్ళీ ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి ఆ మాట చదువుదాం ప్రియులరా తిమోతికి రాసిన రెండవ పత్రిక రెండవ అధ్యాయము పదమూడవ వచ్చిన తిమోతికి రాసిన రెండవ పత్రిక రెండవ అధ్యాయము పదమూడవ వచ్చిన మనము నమ్మదగని వారమైనను ఆయన నమ్మదగిన వాడుగా ఉండును 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 ఎప్పటికీ అదే స్టేజ్లో ఉన్నారు ఆయన నిత్యం నిన్ను నమ్ముతూనే ఉంటాడు నువ్వు ఎన్ని పనులు చేసినా నిన్ను నమ్ముతాడు ఆయన ఈరోజు కాకపోతే రేపైనా రేపు కాకపోతే ఇల్లుండైనా నువ్వు మారకపోతావా అనే ఆశ అప్పుడు నీకు వచ్చే ప్రశ్న అదేంటండి నేను మారనని ఆయనకి తెలుసు కదా ఎస్ నీ భవిష్యత్తు తెలిసినా నీ చేతిలో స్వతంత్రాన్ని పెట్టి నీ వైపు చూస్తున్నాడు నీ చేతిలో రిమోట్ పెట్టేశాడు నువ్వు ఛానల్ మార్చేస్తావన్న సంగతి ఆయనకి తెలుసు భవిష్యత్ జ్ఞాని అయినా నీ చేతిలో రిమోట్ ఎందుకు పెట్టాడు తెలుసా ఛానల్ మార్చకూడదు అనే స్వతంత్రం ఎవరి దగ్గర ఉంది నీ దగ్గర ఉంది దాన్ని వినియోగించుకుంటావు అని చూస్తున్నాడు కానీ నువ్వు వినియోగించుకోకుండా ఏం చేసావు ఛానల్ మార్చేసావు ఆ సంగతి తెలిసినా నీ చేతిలో రిమోట్ పెట్టాడంటే దాని అర్థం ఏంటి దాన్నే ప్రేమ అంటారు నువ్వు తప్పు చేస్తావని తెలిసినా నీకు డబ్బులు ఇచ్చాడు అనుకో దాన్ని ఏమనాలి ఇంకప్పుడు చేయకుండా ఆగుతావని కానీ నువ్వేమనుకుంటావు తెలుసా నేను చేస్తానని తెలుసు కదండి అక్కడే నన్ను ఆపేయచ్చు కదా నన్ను పుట్టించకుండా చేసేయచ్చు కదా ఇంకా అప్పుడు దేవుని ప్రేమ నీకు ఎప్పుడు అర్థం అవుద్ది నువ్వు చనిపోయిన తర్వాత ఆయన మీద నేరస్థాపన చేయగలవా చేయగలవా ప్రభావ నన్ను ఎందుకు పుట్టించావు మరి నేను తాగి చచ్చిపోతానని తెలుసు కదా నేను వ్యభిచారాలు చేసి చచ్చిపోతానని తెలుసు కదా నీతి మాలిన పనులు చేసి చచ్చిపోతానని తెలుసు కదా నిన్ను అమ్ముకుని చచ్చిపోతానని తెలుసు కదా నేను మోసం చేసి చచ్చిపోతానని తెలుసు కదా నేను నీచమైన పనులన్నీ చేసి చచ్చిపోతానని తెలుసు కదా నన్ను ఎందుకు పుట్టించావు అంటే దేవుడు ఏమంటాడు తెలుసా నేను నన్ను నమ్మాను కదా రాణ ఆయన నీకు ఎన్నోసార్లు నువ్వు మారతావని నీ కోసం ఎదురు చూశాను కదా నీకు అవకాశాల మీద అవకాశాలు ఇచ్చాను కదా నీకు స్వతంత్రాన్ని ఇచ్చాను కదా నేను చెడగొట్టింది నేనా లేకపోతే చెడిపోయింది నువ్వేనా అని అడిగితే దేవుడు మన దగ్గర సమాధానం ఏంటి చెప్పండి నన్ను పుట్టించావని అనగలం నన్ను పోషించావని అనగలం నాకు ఆయుష్ని ఇచ్చావని అనగలం నాకు జీవితాన్ని ఇచ్చావని కూడా అనగలం కానీ నన్ను చెడగొట్టావని అనగలవా అనలేం అక్కడే మనకు దేవుని ప్రేమ ఎంతో ఎత్తైన స్థితిలో కనబడుతుంది అంటే మనకిచ్చే ప్రతి అవకాశం దేవుడు మనల్ని నమ్మిస్తున్నాడు మనం దుర్వినియోగం చేసుకునే ప్రతి అవకాశం నమ్మక ద్రోహులమై దుర్వినియోగం చేసుకుంటున్నాం ఒక సింగిల్ డిఫరెన్స్ అంతే జస్ట్ ఎ స్మాల్ డిఫరెన్స్ ఆ స్మాల్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మనము నమ్మదగని వారమైనను ఆయన నమ్మదగిన వాడుగా ఉండును ఆయన తన స్వభావమునకు విరోధముగా ఏది యూ చేయ లేడు అన్నాడు ఎప్పుడు అలా చేయడు ఆయన నీకు ఇంకొక విషయం చెప్పమంటావా నీకు ఇంకో పదేళ్ళ ఆయుష్కాలం ఉందనుకో ఈ పదేళ్ళ ఆయుష్కాలం కూడా నువ్వు పాపం చేస్తూ బ్రతికిన నేను నాపడాయన ఇప్పుడు కూడా చాలామంది ధైర్యం ఏంటో తెలుసా మేము ఇష్టం వచ్చినట్టుగా బ్రతుకుతున్నాం కదా మమ్మల్ని దేవుడు ఆపలేదేంటి ఆపడు మేము దుర్నీతి కార్యాలు చేస్తున్నాం కదా మమ్మల్ని దేవుడు ఆపడేంటి ఆపడు మేము మోసపూరితమైన పనులు చేస్తున్నాం కదా దేవుడు మమ్మల్ని ఎందుకు ఆపట్లేదు ఆపడు నువ్వెన్ని దుర్నీతి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నా చేసుకో నువ్వు ఎన్ని మోసపూరితమైన కార్యాలు చేస్తున్నావో చేసుకో నిన్న ఆయన ఆపడు ఎందుకు ఆపడు తెలుసా నిన్ను నమ్ముతున్నాడు అంతే నిన్ను నమ్ముతున్నాడు ఎప్పటి వరకు నమ్ముతాడు నువ్వు నీ చేతుల అగ్నిగుండానికి జారిపోయేంత వరకు నమ్ముతాడు నిన్ను తోసేడు ఆయన నువ్వు వెళ్ళిపోతావు అక్కడికి అక్కడికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆయన ప్రేమ గుర్తొస్తుంది అప్పుడు ఏడుస్తావు తల్లడిల్లి 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 ఏడుస్తావు కుమిలి కుమిలి ఏడుస్తావు అయ్యో తండ్రి నీ ప్రేమను అర్థం చేసుకోలేకపోయానని ఆ స్థితి మనకు రాకూడదని దేవుడు ఎదురు చూస్తున్నాడు ప్రియులారా మన విషయంలో ఎంత నమ్ముతున్నాడండి మానవాళిని 
ఆదా మొదలుకుని నేటి వరకు నన్ను నమ్ముతూనే ఉన్నాడు నేను ఎన్నిసార్లు రియలైజ్ అయ్యానో తెలుసు ఆ విషయాన్ని నా దేవా నేను నమ్మదగని వాడను అనేక విషయాల్లో అనేక విషయాల్లో నేను నీ నీ పట్ల ఎలా వ్యవహరించాను నేను నమ్మదగని వాడుగా వ్యవహరించాను తండ్రి నేను నా పుట్టిన నాకు ఊహ తెలిసిన నాట నుండి నేటి వరకు నమ్మదగని వాడుగా వ్యవహరించాను కానీ నా తండ్రి అనేక మార్లు నువ్వు నన్ను ఏం చేస్తున్నావు నమ్ముతూనే ఉన్నావు తండ్రి ప్రేమ ఎంత గొప్పదో యేసు ప్రభువారు చిన్న ఎగ్జాంపుల్లో చెప్పేశారు డబ్బంతా పంచుకెళ్ళిపోయాడు ఆస్తంతా పంచుకుని వెళ్ళిపోయాడు తండ్రికి విరోధంగా పాపం చేసి తండ్రి మీద తిరుగుబాటు చేసి అతనికి విరోధంగా మారిపోయి వెళ్ళిపోయాడు అంతలా వెళ్ళిపోయినా కూడా అంత నీచమైన పని చేసి వెళ్ళిపోయినా కూడా ఒక్క క్షణం కూడా తిరిగి వచ్చిన తర్వాత ఒక్క మాట కానీ ఒక్క ఒక్క గింటి వేత కానీ జరగలేదు చూసావు ఏం చేశాడు మెడ మీద పడి ఏం చేశాడట ముద్దు పెట్టుకున్నాడు ఎరా ఇన్ని చేసావు ఏ మొహం పెట్టుకుని వచ్చావరా అంటాం మనం అయితే అంతేనా అంటాం కనీసం మన ఎమోషన్ అయినా తీరాలి ఆ తర్వాత క్షమించినా జాల్ చూపించినా ముందు మన ఎమోషన్ ఏమవ్వాలి కంట్రోల్ అవ్వాలి ఆ ఎమోషన్ కంట్రోల్ అవ్వాలంటే ముందు ఆ నోట్లోంచి ఆ రెండు మాటలు ఏమవ్వాలి బయటకు వచ్చేయాలి ఏమంటాం ఎరా ఇప్పుడు గుర్తొచ్చాన నీకు నేను కాళ్ళు చల్లబడ్డాయా ఎప్పటికైనా బుద్ధి వచ్చిందా ఎప్పటికైనా కళ్ళు తెరుచుకున్నావా పనికి మాలినోడా ఇన్ని మాటలు వస్తాయి మన నోటు వెంట ఆ మాటలన్నీ వచ్చేసి వచ్చేసి మన ఆవేశం అంతా చల్లారిపోయిన తర్వాత అప్పుడు సరే వచ్చి భోం చేయి అంటాం అప్పుడు ప్రేమ చూపిస్తాం లేదా నాలుగు దెబ్బలు కొట్టేసి ఆ ఎమోషన్ అంతా చల్లారి చేసుకున్న తర్వాత అమ్మయ్య నాలుగు దెబ్బలు పడిపోయాక మనకి ఏమైంది మీటర్ డౌన్ అయింది ఆ మీటర్ డౌన్ అయిన తర్వాత అప్పుడు రా ఈసారి రా వచ్చి కూర్చో తిను ఈసారి అయినా బుద్ధిగా చావు ఈసారి అయినా బుద్ధిగా ఉండు ఇలాంటి పద ప్రయోగాలు చేస్తాం కానీ ప్రభు ఎంత ప్రేమ కలిగిన వాడంటే అదే క్షణం ఆయన స్వభావమే అది నువ్వు వాళ్ళ తిరిగి రాగానే మెడ మీద పడి ముద్దు పెట్టుకుని నిన్ను అక్కుని చేర్చుకుని ప్రశస్త వస్త్రము నీకు కట్టించి నీ చేతికి ఉంగరం తొడిగించి నీ పాదాలకు చెప్పులు తొడిగించి మళ్ళీ నీ పూర్వ వైభవాన్ని నీకు ఇచ్చి మళ్ళీ నమ్ముతున్నాడండి ముందు ఎలా నమ్మాడో చెప్పండి ముందు ఎలా నమ్మాడో మళ్ళీ అలాగే నమ్ముతున్నాడు అది దేవుని ప్రేమ మర్చిపోకండి అది దేవుని ప్రేమ మనం అనుకోవచ్చు దేవుడు చేతగాని వాడు అని అంతేనండి ప్రేమ ఎప్పుడు చేతగంతనంగానే కనబడుద్ది మనుషులకి ప్రేమిస్తుంటే మనం ఏమనుకుంటాం చేతగానితనం అనుకుంటాం ప్రేమ ఎప్పుడు చేతగానితనం కాదండి చేయూతనిచ్చేది ప్రేమ చేతగానితనం కాదు మనం చేతగానితనంగా తీసుకుంటే ఆ చేయూతను కోల్పోతాం ఏదో ఒకరోజు చేయూతను ఇస్తున్నారు కదా అని ఆ చేయూతనిచ్చేదని చేతగంతనం అని ఎప్పుడు మీరు అనుకోవద్దు దేవుడు చేత కానివాడు కాడు నీకు చేయూతనిస్తున్నాడు నువ్వు పడిపోకూడదని నీకేమిస్తున్నాడు చేయూతనిస్తున్నాడు నా బిడ్డకు నేను కాకపోతే ఎవరున్నారు దిక్కు పడిపోయాడు కదా అని వదిలేస్తే ఇంకా నాశనం అయిపోతాడు సరే వచ్చాడు కదా అని మళ్ళీ వెంటనే ప్రేమించాడు తన హక్కును చేర్చుకున్నాడు దగ్గరకు తీసుకున్నాడు దగ్గరకు తీసుకుని గుండెలకు హత్తుకొని ఈ నా కుమారుడు చనిపోయి తిరిగి బ్రతికెను అన్నాడు అంటే మళ్ళీ నమ్మటం ప్రారంభించాడు ఒక్కసారి రియలైజ్ అవ్వండి ప్రియ దేవుని పిల్లలరా ఒకసారి రియలైజ్ అవ్వండి ఎన్ని మార్లు మనం పడిపోయినా మన తండ్రి మనల్ని ఏం చేస్తున్నారు నమ్ముతున్నారు నమ్ముతున్నారు ఎన్నో మార్లు మనం పడిపోయామండి పడిపోయినా కూడా దేవుడు మనల్ని నమ్మి నిలబెట్టాడు నమ్మి అవకాశాలు ఇచ్చాడు నమ్మి బలపరుస్తున్నాడు నమ్మి స్థిరపరుస్తున్నాడు నమ్మి కాపాడుతున్నాడు నమ్మి నిలబెడుతున్నాడు అంత నమ్ముతున్న దేవుడికి నమ్మక ద్రోహం చేయడం ఏమైనా బాగుందా బాగుందా బాగాలేదండి అంత నమ్ముతున్న దేవుడికి అన్యాయం చేయడం ఏమైనా బాగుందా బాగాలేదండి తప్పండి కానీ ఈరోజు చాలామంది చేస్తున్నటువంటి పాపం ఏంటో తెలుసా నమ్ముతున్న దేవునికి ఏం చేస్తున్నారు నమ్మక ద్రోహం చేస్తున్నారు చాలా తప్పు ప్రియులారు అయితే అందులో విశ్వాసులు ఉన్నారు సేవకులు ఉన్నారు పెద్దలు ఉన్నారు బోధకులు ఉన్నారు అందరూ ఉన్నారు నమ్ముతున్న దేవునిని మోసగిస్తున్న స్థితిలో నమ్ముతున్న దేవునికి అన్యాయం చేస్తున్న స్థితిలో నమ్ముతున్న దేవునికి నమ్మక ద్రోహం చేస్తున్న స్థితిలో ఉన్నారు దాన్ని కరెక్ట్గా వాడుకుంటే మీరు అద్భుతాలు చేయగలరు చెప్తున్నాను మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఆ నమ్మకాన్ని ఎవరు కరెక్ట్గా వాడుకుంటారో వాళ్ళు 
ఉన్నతమైన స్థితిలోకి వెళ్ళిపోతారు ఇంకా వాళ్ళని ఎవరు ఆపలేరు ఆ నమ్మకాన్ని ఎవరైతే దుర్వినియోగం చేసుకుంటారో వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రాణానికి వాళ్ళే ఉత్తరవాదులుగా మారిపోతారు ఈరోజు నేను మీతో పార్ట్ వన్ మాట్లాడుతున్నాను పార్ట్ టూ మాట్లాడుతాను నమ్మువానికి సమస్తము సాధ్యమే అన్నాడు ప్రభు నమ్ముట నీ వలన అయితే నమ్మువానికి ఏమేమి సాధ్యమట సమస్తము సాధ్యమే అన్నాడు ఆ సమస్తం ఏంటో మనం ఆలోచిస్తే అక్కడ కూడా మనకి ఆశ్చర్యకరమైన సంగతులు వ్రాయబడ్డాయి బైబిల్ గ్రంథంలో నువ్వు సరిగ్గా వాడుకో ఆ నమ్మకత్వాన్ని సరిగ్గా వాడుకోవాలి కానీ ఎవరు వాడుకోవట్లేదు ఆదా మొదలుకొని నేటి వరకు ఎంతమంది అండి ఆయనకి ఏం చేశారు చెప్పండి నమ్మక ద్రోహమే చేశారండి ఈరోజు మనం ఎలా ఉన్నాం చెప్పండి ఎలా ఉన్నామండి దేవునికి నమ్మి నమ్మి నిలబడ్డామా నమ్మక ద్రోహం చేసే స్థితిలో ఉన్నావా నమ్మి నిలబడ్డామా నమ్మక ద్రోహం చేసే స్థితిలో ఉన్నావా చాలామంది నమ్మక ద్రోహాలే చేస్తున్నారు చాలామంది నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ నమ్మక ద్రోహం నమ్మక ద్రోహం ఎంతమందిని నమ్ముతున్నాడండి ఆయన కోట్లాది మందిని నమ్ముతున్నాడు నాకు ఒక విషయం చూస్తే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది ప్రభువా ఇంతమంది చెడిపోతున్నారు కదా పుట్టిన ప్రతి మానవుడు చెడిపోతున్నాడు కదా చెడిపోతున్నా సరే ఇంకా మానవుల్ని నీవు పుట్టిస్తూనే ఉన్నావేంటి ప్రభువా ఇంకా మానవుల్ని పుట్టిస్తూనే ఉన్నావు అప్పుడు మనకు వచ్చే సమాధానాలు ఏంటంటే అబ్రహాము ముందటి తరాల్లో చాలామంది పుట్టి చచ్చిపోయారు కానీ అలా పుట్టిస్తూ వస్తున్నప్పుడే అబ్రహాం అనే ఒక రత్నం దొరికింది అంతేనా అలా పుట్టిస్తూ వస్తున్నప్పుడే మోసే అనే ఒక రత్నం దొరికింది మోసేతో పాటు కొన్ని కొన్ని వందల మంది కొన్ని వేల మంది అదే రోజు పుట్టుంటారు కానీ అందులో ఒక రత్నం మోసే ఈ తరంలో కూడా మనల్ని అలాగే పుట్టించాడు కొన్ని కోట్ల మంది మన మన బర్త్డే రోజు కొన్ని కొన్ని కోట్ల మంది బర్త్డే ఉండుండొచ్చు లేదా కొన్ని వేల మంది అదే బర్త్డే జరుపుకుంటూ ఉండుండొచ్చు కానీ అదే రోజు నువ్వు పుట్టావంటే నీ దగ్గర ఏదో ఒక రత్నం ఆయనకి దొరికిండి ఉండాలి అలా చూడాలి నిన్ను అలా నువ్వు ఎందుకు కనబడకూడదు ఆయనకి నేను అదే అంటున్నాను ఎంత వందల మంది ఆయనకి నమ్మక ద్రోహం చేశారు నువ్వు అక్కడెందుకు నమ్మకత్వంగా ఉండకూడదు ఆ వంద మందితో మనకు పోలికేంటి ఆ లక్ష మందితో మనకు పోలికేంటి ఆ కోటి మందితో మనకు పోలికేంటి వాళ్ళు దేవునికి అన్యాయం చేశారు అంటే నువ్వు వాళ్ళతో కలిసిపోవాలనుకుంటున్నావా అది తప్పు కదా నువ్వు ఒక్కడివి ప్రత్యేకంగా ఉండు నువ్వు ఒక్కదానివి ప్రత్యేకంగా ఉండు నీ నమ్మకత్వాన్ని నువ్వే కాపాడుకో ఎవరితోనో మనకి ఏంటి పోలిక డోంట్ కంపేర్ విత్ అదర్స్ డోంట్ కంపేర్ విత్ ఎనీ వన్ వాళ్ళతో మనకు వద్దు వాళ్ళతో మనకి పని లేదు నేను పుట్టినరోజునే వాళ్ళు పుట్టారు కదండి వాళ్ళు దేవునికి అన్యాయం చేశారండి అంటే నువ్వు చేయాలన్నా నువ్వు చేద్దామన్నా వద్దు ఆయన మనల్ని ఎంత నమ్ముతున్నాడో కనీసం మనం ఆ నమ్మకత్వాన్ని కొంతైనా ఆయన మీద పెట్టుకుంటే మన జీవితం మన జీవితంలో మనమే అద్భుతాలు సృష్టించగలం అద్భుతాలు చేయగలం మన జీవితాన్ని అద్భుతంగా మార్చగలం ఒక అద్భుతంగా మారిపోతాం మనమే అది నీకు కనబడకపోవచ్చు కానీ ప్రపంచం చూస్తుంది ఆ అద్భుతాన్ని ఒక మామూలు స్థితి కాదు అది చాలా గొప్ప స్థితికి తీసుకెళ్తాడు దేవుడు అది నీకు ఇప్పుడు కనబడదు కానీ నువ్వు నమ్మడం ప్రారంభిస్తే నమ్మువానికి సమస్తము సాధ్యమే నమ్మువానికి సమస్తము సాధ్యమే ఆ స్థితికి మనం ఎదగాలంటే ప్రియులరా ముందు దేవుని ప్రేమ ఎంత గొప్పదో మనకు అర్థం కావాలి ఎప్పటికీ ఈ భూమి మీద నీ బ్రతుకు నడుస్తుంది ఒకసారి వెనక్కి తిరిగి చూసుకోండి అందరం వెనక్కి తిరిగి చూసుకుందాం ఒకసారి అందరం ఒకసారి రియలైజ్ అవుదాం అందరూ ఒకసారి మనల్ని మనమే పరీక్షించుకుందాం ఒకసారి వెనక్కి తిరిగి చూసుకుందాం వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఎన్నో విషయాల్లో మనం పడిపోయాం ఎన్నో విషయాల్లో మనం మన నమ్మకత్వాన్ని కోల్పోయాం ఎన్నో విషయాల్లో మనం దేవునికి విరోధులుగా బ్రతికాం ఆలోచించాం మాట్లాడాం కానీ మన ప్రభు ఇంకా మనకు అవకాశాలు ఇస్తూనే ఉన్నారు ఇంకా మన ప్రభు తన రెక్కల నీడలో మనల్ని కాపాడుతూనే ఉన్నారు ఇంకా ప్రభు మనకి మనల్ని పోషిస్తూనే ఉన్నారు ఇంకా ప్రభు మనల్ని ఆరోగ్యకరమైన స్థితిలోనే ఉంచారు సజీవుల లెక్కలో ఉంచారు వందలాది మంది చచ్చిపోయారు భయంతో కరోనా భయంతో కానీ దేవుడు మనల్ని నిలబెట్టారు ఆ భయాన్ని మన హృదయంలో నుంచి తీసివేశారు ధైర్యంతో మన హృదయాలు నింపారు ధైర్యాన్ని మించిన ఇమ్యూనిటీ ఏమైనా ఉందా ఉందా లేదండి చాలామంది వైద్యులు ఏం చెప్తారు తెలుసా క్యాన్సర్ వచ్చినా సరే 
హెచ్ఐవి వచ్చినా సరే లేదా ఇంకో రకమైన వ్యాధి ఏదైనా వచ్చినా సరే నీలో ధైర్యం అనే ఒక ఇమ్యూనిటీ ఉంటే అవన్నీ పటాపంచలైపోతాయి నిజంగా ధైర్యాన్ని మించిన ఇమ్యూనిటీ ఏది లేదంటే మన బాడీకి ఆ ధైర్యం అనేది గొప్ప ఇమ్యూనిటీ నాకేం కాదు అని మొండిగా ఉన్నోడిని ఇంకా అది ఏం చేయలేదండి ఏ రోగం వచ్చినా ఏం చేసేస్తుంది ఏం చేయగలదు ఇంకా చివరి వరకు నేను పోరాడుతూనే ఉంటాడు అంటాడు ఇంకా ఆ ధైర్యమే అతన్ని నిలబెట్టేస్తుంది ఆ ధైర్యమే అతన్ని కాపాడేస్తుంది అలాంటి ధైర్యం ఎవరు ఇవ్వగలరు దేవుడు ఇవ్వగలడు ఆ లక్షణం దేవుడు ఇవ్వగలడు అందుకే చెప్తున్నాను నమ్మువానికి సమస్తము సాధ్యమే చాలా ఎత్తుకు ఎదిగిపోతామండి మనకు తెలియట్లేదండి ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలో తెలియట్లేదు దేవుణ్ణి దేవుణ్ణి ఎలా అర్థం చేసుకోవాలో తెలియట్లేదు దేవునితో ఎలా సంబంధాన్ని కొనసాగించాలో తెలియట్లేదు చాలామందికి అందుకే నమ్మ దగని వారు కానీ కాలం గడుపుతున్నారు ఆయనతో సహవాసం లేదు చాలామందికి ఆయనతో మంచి సంబంధ బాంధవ్యాలు లేవు ఆయనతో కలిసి నడవట్లేదు హనుకులాగా ఏదో ఈ లోకం కోసం లోక సంబంధమైన వాటి కోసం దేవుడు అనే ఒక ప్రతిరూపాన్ని పెట్టుకున్నారు అంతే ఆ దేవుడు అంటే ఎంతవరకు వాళ్ళకు ఉపయోగపడుతుంది ఈ పదం అంటే లోక సంబంధమైన వాటి కోసం మా సమస్యలు మా రోగాలు మా మా బాధలు మా కష్టాలు మా కన్నీళ్ళు అంతే దేవుడు అంటే లేదా మా అభివృద్ధి మా ఆశీర్వాదం లోక సంబంధంగా అంతే కానీ దేవుడు ఏమన్నాడు తెలుసు ఎంత గొప్ప గొప్ప పదాలు రాయించాడు తెలుసా మన కోసం మీరు దేవదూతలకే ఏం తీరుస్తారట తీర్పు తీరుస్తారట ఏంటి మీ స్థాయి అసలు ఏంటి మీ స్థాయి ఏంటి మన స్థాయి ఆయన దృష్టిలో మనల్ని ఎంతో ఎత్తుకు ఊహించుకుంటున్నాడు మనం మాత్రం చాలా చిన్నగా ఆలోచిస్తున్నాం అప్పుడు దేవుడు బాధపడతాడు చాలా బాధపడతాడు మన కన్నతండ్రి కాబట్టి నీ మీద పెట్టుకున్న నమ్మకం చాలా గొప్పది అది నువ్వు నమ్మితే ఈ ప్రపంచంలో ఎవరు నిన్ను అంతలా నమ్మరు నిజం చెప్తున్నా మళ్ళీ చెప్తున్నా నా భార్య కూడా నన్ను అంతలా నమ్మదు నా తల్లిదండ్రులు నన్ను అంతలా నమ్మరు నా పిల్లలు నన్ను నన్ను అంతలా నమ్మరు నా తోబుట్టువులు నన్ను అంతలా నమ్మరు నా స్నేహితులు నా బంధువులు నా సహోదరులు నన్ను అంతలా నమ్మరు కానీ నా తండ్రి నన్ను అంతగా నమ్ముతున్నాడు ఇస్కరి యువతినే నమ్మినవాడు ఆదామును నమ్మినవాడు అవ్వను నమ్మినవాడు చివరికి అసలు కళ్ళు చెమర్చుతాయి కయ్యేనును కూడా నమ్మి వదిలేశాడు నిజం కయ్యేనిని నమ్మే వదిలేశాడు కయ్యనికి ముందు పాఠాలు నేర్పించాడు కయ్యను తప్పునైనా నీ సత్క్రియ చేయనియడల వాకిట పాపము పొంచి ఉంటుంది సత్క్రియ చేస్తే తలెత్తుకుంటావు వద్దు యువర్ వే ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ నువ్వు ఇక్కడే ఉండు ఆ మార్గంలోకి వెళ్ళకు ముందుగానే చెప్పాడు దేవుడు ఎంతో నమ్మాడు కయ్యని నమ్మి వదిలేసాడు లేకపోతే చేతులు కట్టేయడమైనా పెద్ద గొప్ప విషయమా చేతులు కట్టేయడం ఏమైనా గొప్ప విషయం అండి కాదండి చాలామంది ఉగ్రవాదులకి సంఖ్యలు వేసి తీసుకెళ్తారు ఎందుకు మరోసారి వాళ్ళు అలాంటి పాపం అలాంటి తప్పు చేయకుండా ఏం వేసారు సంఖ్యలు వేసేశారు ఎన్సిబి వాళ్ళు ఉంటారు నేషనల్ క్రైమ్ బ్యూరో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒకవేళ ఎక్కడైనా ఉగ్రవాద కార్యకలాపాలు జరుగుతున్నాయి అని వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది అనుకోండి ముందు అక్కడికి వచ్చేసి అటాక్ చేసి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరినీ లోబర్ చేసుకుని స్వాధీన పరిచేసుకుని ఎవరిని కదలకుండా కట్లేసి పడేస్తారు ముందు వాళ్ళు ఫోన్లన్నీ తీసేసుకుంటారు వాళ్ళ చేతులకు కాళ్ళకి సంఖ్యలు తీసి పడేస్తారు వాళ్ళని జనజీవన శ్రమంతిలో ఉండని ఎవరు తీసుకెళ్ళి ఎక్కడో ప్రత్యేకంగా ఒక బ్లాక్ సెల్లో పడేస్తారు ఇన్వెస్టిగేషన్ పూర్తయ్యేంత వరకు చేతులు కట్లేసేస్తారు అనమాట ఎందుకు అంటే నీ చేత ఇంకో తప్పు జరగనివ్వకుండా నీ చేతులకు ముందే ఏం వేసారు సంఖ్యలు వేసేశారు కోర్టుకు హాజరుపరుస్తుంటారు పోలీసులు ఉగ్రవాదుల్ని ఖైదీల్ని కరుడు కట్టిన నేరస్తుల్ని ఎలా తీసుకెళ్తారనుకుంటున్నారు మెడలో చైన్ ఉంటుంది మెడ నుంచి కాళ్ళకి చైన్ చైన్స్ ఉంటాయి ఈ రెండు చేతులకి చైన్స్ ఉంటాయి పశువులను కూడా అలా కట్టరు అంత ఘోరంగా కట్టి తీసుకెళ్తారు చేతులకి సంఖ్యలు వేసి ఆ సంఖ్యలు ఇప్పుడైతే ఇంకా లేటెస్ట్గా వచ్చేసే సంఖ్యలు పూర్వం అలాగా తిప్పుకుంటాలు కాదు చాలా పవర్ఫుల్గా ఉంటాయి ఇప్పుడు సంఖ్యలు చాలా లేటెస్ట్ అప్డేట్ అయిపోయారు బాగా మీరు కావాలంటే కోర్టుకు వెళ్ళినప్పుడు చూడండి తీసుకొస్తుంటారు ఆ గంజాయి కేసులు లేకపోతే మర్డర్ కేసులు చీటింగ్ కేసులు తప్పించుకుపోతారన్న అనుమానం ఉన్న వాళ్ళని చాలా పక్కడ్బందీగా తీసుకెళ్తారు దేవుడు అలా వేసేసి ఉంటే నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళగలవు ఒక మాట చెప్పు ఎక్కడికి వెళ్ళగలవు ఎక్కడికి వెళ్ళలేవు కానీ మనం సహనం కోల్పోతామండి 
సహనం కోల్పోయి ఏదో లాకేసేస్తుంటాం మనం పిల్లలను కొడతాం కడతాం తిడతాం దేవుడు నిన్ను కొట్టలేదు కట్టలేదు తిట్టలేదు వదిలేశాడు ఎందుకో తెలుసా స్వతంత్రం ఇచ్చి నీ మీద నమ్మకం నీ మీద నమ్మకం ఆయన నమ్మదగినవాడు అందుకే నిన్ను వదిలాడు ఆయన కట్టేస్తే ఈ ప్రపంచం ఇంకోలా ఉండేది కానీ కట్టలేదు నమ్మదగినవాడు న్యాయమైన తీర్పరి రేపొద్దున నువ్వు ఆయన మీద నేరస్థాపన చేసే అవకాశం నీకు ఎట్టి పరిస్థితులు లేవడు ప్రభువా నేను ఎందుకు ఈరోజు వేదన అనుభవిస్తున్నాను ధనవంతుడు అడగలరా దేవుణ్ణి అబ్రహాముతో మాట్లాడుతున్నాడు కానీ దేవుణ్ణి ఏమైనా అనగలిగాడు ధనవంతుడు తండ్రి నన్ను ఎందుకు ఇక్కడ పంపించావు దేవుడా నన్ను ఎందుకు ఇక్కడ పంపించావు అని ఏమైనా అనగలిగాడా అనలేడు ఎందుకంటే ధనవంతుడిని కూడా దేవుడు ఏం చేశాడు నమ్మాడు నమ్మాడు కనుకనే భూమి మీద అంత హాయిగా బతకగలిగాడు ఈరోజు చాలామంది అనుకుంటున్నారు మోసగాళ్ళు మోసం చేసేవాళ్ళే బాగున్నారు కదండి మోసం చేసేవాళ్ళే ఉన్నతమైన స్థితిలో ఉన్నారు కదండి జనం అందరూ దేవుడు వాళ్ళనే వాడుకుంటున్నాడు అనుకుంటున్నారు కదండి నిన్న నిన్న ఫేస్బుక్లో చూసి ఆశ్చర్యపోయిన ఒక ప్రవక్త అతను హైదరాబాద్లో ఎద్దు అభిషేకమని ఎద్దుని తీసుకొచ్చాడు ఏందండి అసలు ఎద్దు అభిషేకం నాకు అర్థం కాలేదు ఎద్దు అభిషేకం ఎద్దు అభిషేకం ఏంటి అసలు ఎద్దుతో తన్నిస్తాడా ఏంది ఈ కొత్త విధానాలు ఏంటి కొత్త పద్ధతులు ఏంటంటే జనాన్ని మోసం చేయటానికి వాక్యాన్ని పక్కన పెట్టి అబద్ధాన్ని ఆశ్రయించే విధంగా మోసం చేసే విధంగా కొన్ని ప్రణాళికలు రచించుకునే విధంగా దుష్టుడు సాతాను వాళ్ళని ప్రేరేపిస్తున్నాడు అనుకుంటాను ప్రజలు కూడా వాటిని నమ్ముతారు మనం కూడా ఏమనుకుంటాం అంటే సార్ అక్కడ జనాలు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు కదండి బాగా ఎక్కువ మంది ఉన్నారు కదా బాగా ఎక్కువ మంది ఉంటే దేవుడు వాడుకుంటున్నట్టేమోనండి ఈ మోసగా మోసగాళ్ళు అవలంబించే విధానాలు ఇలా ఉంటాయి ప్రజల్లో పబ్లిసిటీ కోసం చూసారా నా డేట్లు అస్సలు ఖాళీ లేవు దేవుడు నన్ను బాగా వాడేసుకుంటున్నాడు డేట్లు ఖాళీ లేకపోతే దేవుడు వాడేసుకుంటున్నట్ట చూసారండి నేను ఎన్ని మీటింగ్స్కి వెళ్ళిపోతున్నాను చూసారా నేను ఎన్ని గొప్ప కార్యాలు చేసేస్తున్నాను చూసారా నాకు ఎంతమంది ఫాలోవర్స్ ఉన్నారో నేను నన్ను ఎంతమంది ఇష్టపడుతున్నారో నన్ను దేవుడు వాడేసుకుంటున్నాడు ప్రిల్లర గమనించండి దేవుడు వాడుకునే పరిచర్య ప్రజలు మెచ్చుకునే పరిచర్య కాదండి ప్రభువు మెచ్చుకునే పరిచర్య ప్రజలు మెచ్చుకునే పరిచర్య కాదు ప్రభువు మెచ్చుకునే పరిచర్య కావాలి ప్రభు ఎక్కడ చూడగలడు అంటే నీ హృదయాలు చూడగలడు నీ హృదయాంతరాలలోనికి చూడగలడు నీ అంతరంగంలోకి చూడగలడు ఆయన కానీ ప్రజలు ఎక్కడి వరకు చూడగలరు కేవలం నువ్వు చూపించిన అర్థం మాత్రమే చూడగలరు నువ్వు చూపించిన అర్థంలో చూసేవాళ్ళు మోసపోయే అవకాశాలు ఉంటాయి కానీ ఆయన హృదయాంతరాలలోనికి చూడగలడు కాబట్టి నువ్వు ఆయన ఏం చేయలేవు మోసం చేయలేవు ఒక రోజు రానే వస్తుంది ఆ రోజు మనం అందరం ప్రభు ముందు నిలబడాలి అలా నిలబడినప్పుడు ధనవంతుడు ప్రభువా నన్ను ఎందుకు ఇక్కడ పంపించావు అని అనగలిగే స్థితులు లేకుండా పోయాడు కారణం దేవుడు అతన్ని నమ్మి అవకాశాలు ఇచ్చాడు ఆ స్వతంత్రాన్ని ధనవంతుడు దుర్వినియోగం చేసుకున్నాడు సేమ్ వేలో మనం ఉంటే కనుక మనం దేవుణ్ణి ఏం అనలేమండి రే పొద్దున్న ఆ అవకాశం దేవుడు ఎవరికి ఇవ్వడండి ఆయన ప్రేమ కలిగినవాడు దీర్ఘశాంతము కలిగినవాడు ఎక్కడ లాక్ లేదు వదిలేశాడు ఎక్కడ లాక్ వేయలేదు ఈ చేత్తోనే తప్పు చేసావా అని చేతి మీద కొడతాడు టీచర్ ఈ చేత్తోనే తప్పు చేసావా అని చేతి మీద కొడుతుంది తల్లి తండ్రి కానీ దేవుడు అలా కొడితే ఎప్పటికి మన చేతులు ఉండకుండా పోవాలి ఎన్నోసార్లు అవకాశాల మీద అవకాశాలు అవకాశాల మీద అవకాశాలు ఇన్ని మాటలు విన్న తర్వాత నీకు ఒకటే గుర్తురావాలి దేవుడు నన్ను నమ్ముతున్నాడు చెప్పండి దేవుడు నన్ను నమ్ముతున్నాడు ఎంతగా నమ్ముతున్నాడు చెప్పండి ఎంతగా నమ్ముతున్నాడు ఈ ప్రపంచంలో నేను ప్రేమించే వాళ్ళు అనుకుంటున్న వాళ్ళ కంటే కూడా ఎక్కువగా నన్ను నా దేవుడు నమ్ముతున్నాడు నిజం నువ్వు ప్రేమించే వాళ్ళు అని నువ్వు ఎవరైతే అనుకుంటున్నావో అది ఎంత గొప్ప బంధం అయినా కానివ్వు అది నిజంగా నేను నమ్ముతున్న బంధమే కానివ్వు కానీ వాళ్ళకి దేవునికి ఒక పర్సంటేజ్ పెడితే నిన్ను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నమ్ముతున్నది ఎవరంటే దేవుడు సెంట్ పర్సెంట్ కానీ నువ్వు ప్రేమించే వాళ్ళు నువ్వు ఎవరి తేత అయితే ప్రేమించబడుతున్నావో వాళ్ళు కూడా నేను దేవుడు నమ్మినంతగా నమ్మలేరు దేవుడు నమ్మినంతగా నమ్మలేరండి అంత నమ్మకం అండి దేవునికి నీ మీద నువ్వు తప్పు చేస్తున్నావో లేదో తెలీదు కానీ నిన్ను నన్ను నమ్మే వాళ్ళ దగ్గర చిన్న నటించే నమ్మకం పోగొట్టేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను నా భార్యకి తెలియకుండా ఫోన్ పట్టుకుని సీక్రెట్గా లాక్ వేసేసుకుని దుప్పట్లో దూరి ఏదో చేస్తున్నాను అనుకోండి నైట్ ఒంటి గంట అయిపోయినా రెండు అయిపోయినా దుప్పటి తీయట్లేదు నేను ఏమండి ఏమండి అని పిలుస్తున్నా వెయిట్ వెయిట్ నన్ను ఇబ్బంది పెట్టుకుని నేను పడుకున్నాను అంటున్నాను కానీ లైటింగ్ బయటకు కనబడుతుంది అంటే లోపల ఎవరితోనో నా భర్త ఏం చేస్తున్నాడు చాటింగ్ చేస్తున్నాడు ఎవరితోనో ఫోన్ మాట్లాడుతున్నాడు అలా ఒక వారం జరిగింది అనుకోండి 
ఆ తర్వాత నేను ఈ ఫోన్ ఇంట్లో వదిలేసి వెళ్ళిపోయాను అనుకోండి నా భార్య ఆటోమేటిక్గా ఏమనుకుంటుంది ముందు ఇది క్లియర్ చేసుకుందాం అసలు ఈయన ఎవరితో చేస్తున్నాడు చాటింగ్ అనేదైనా తెలుసుకుందాం రాత్రిలు దుప్పటికప్పుకు మరీ చాటింగ్ చేస్తున్నాడు దుప్పటికప్పు మరీ ఫోన్ మాట్లాడుతుంది దుప్పటికప్పుకు మరీ చాటింగ్ చేస్తుంది ముందు ఈమె ఎవరితో మాట్లాడుతుందో కన్ఫర్మ్ చేసుకుందాం అనుమానం తీర్చుకుందాం అనుకుంటుంది అప్ప అబ్బే నా భార్య అలాంటిది కాదండి అయ్యో నా భర్త అలాంటివాడు కాడండి అని అంటామా అంత యాక్షన్ చేశాక అంత యాక్షన్ చేశాక అలా అంటారు ఎవరైనా ముందు క్లియర్ చేసేసుకుందాం అనుకుంటారు తల్లిదండ్రులైనా అంతే మా పిల్లలు అలాంటి వారు కారండి అనరు ఏంటి ఈ మధ్య తేడా కొడుతుంది వ్యవహారం అనుకుంటారు ఇది అవునో కాదో తెలియనప్పుడే నీ మీద ఏం పోతుంది డౌట్ వచ్చేసి నమ్మకం కోల్పోతున్నారు కానీ అవునని తెలిసినా కూడా నిన్ను నమ్ముతున్న వాడు నీ దేవుడు ఇంకా ఏం కావాలి క్లారిటీ చెప్పు అవునో కాదో తెలియనప్పుడు నీ మీద నమ్మకం పోతుంది నీ నిన్ను ప్రేమించే వాళ్ళకి అవునని తెలిసాక కూడా నిన్ను నమ్ముతున్న వాడే నీ పరలోకపు తండ్రి ఇది సరిపోతుందా సరిపోతుందా చెప్పండి మన జీవితానికి సరిపోతుంది ప్రియులారా అంత గొప్ప ప్రేమను మనం మోసం చేద్దాం ఇప్పుడు అవుతండి మోసం చేయొద్దు నెక్స్ట్ వీక్ మాట్లాడుకుందాం నమ్మవానికి సమస్తము సాధ్యమే అది ఎంత గొప్ప నిర్వచనీయమైన అనుభూతులు మనకు మిగులుస్తుందో వచ్చేవారం మీ అందరితో మాట్లాడతాను సాయంత్రం రాజమండ్రిలో ఆరాధనలో కలుద్దాం అందరికి కూడా తెలియజెప్పండి సాయంత్రం నాలుగు గంటలకి సెయింట్ థామస్ లోదరం చర్చ్ రాజమండ్రిలో మరలా ఆరాధన పున పునఃప్రారంభం కాబోతుంది కోవిడ్ వల్ల ఇన్నాళ్ళు అభ్యంతరాలు వచ్చి ఆపినటువంటి ఆరాధన మళ్ళీ అక్కడ ప్రారంభం కాబోతుంది సో పిల్ల పిల్లలందరికీ తెలియజేయండి యథావిధిగా మండపేటలో కూడా సాయంత్రం ఎనిమిది గంటలకి ఏడున్నర గంటలకి ఆరాధన ప్రారంభమవుతుంది అందరూ కూడా తలలు వంచండి ప్రార్థన చేసుకుందాం క్రమశిక్షణతో ప్రతి ఒక్కరూ ఉండాల్సిందిగా మౌనాన్ని మనం దేవునికి చెల్లించేటువంటి ఘనత మౌనంగా ఉండటం అర్థమవుతుందా మౌనంగా ఎవరైతే దేవుని సన్నిధిలో ఉంటున్నారో వారు దేవుణ్ణి మరింత గనపరుస్తున్నారు దేవునితో మరింత మాట్లాడుతున్నారు పక్క వారితో ఒక దేవునితో మాట్లాడుతున్నారు దేవునితో ఆ సహవాసాన్ని కంటిన్యూ చేస్తున్నారు సో అలాంటి క్రమశిక్షణకరమైన వాతావరణంలో మనము మన పిల్లలు ఉండాలి దాన్ని మనం అందరం అలవరుచుకోవాలి ఎక్కడ మౌనం ఉంటుందో అక్కడ దేవుని యొక్క ప్రేమ సహవాసం కనబడుతుంది ఎక్కడ అల్లరి ప్రతి నీచ కార్యము ఉందో అక్కడ ఏమి లేదు జ్ఞానం లేదు జ్ఞానం ఉన్న చోట మౌనం ఉంటుంది జ్ఞానం లేని చోట అల్లరి ప్రతి నీచ కార్యం ఉంటుంది కాబట్టి జ్ఞానవంతులైన మీరందరూ కూడా ఆ విషయాన్ని గమనించి దాని ప్రకారంగా మీరు ఉండాలి మీ పిల్లలకు కూడా అలాంటి క్రమశిక్షణ నేర్పించాలి తద్వారా దేవుడు మనందరి ద్వారా మహిమపరచబడతాడు తలలు వంచండి ప్రార్థిద్దాం పరిశుద్ధుడా ప్రేమ కలిగిన మా తండ్రి దయగలిగిన మా దేవ మహోన్నతుడా మహాశక్తి సంపన్నుడా కృప కలిగిన మా ప్రభువ ఇంతవరకు మీ చల్లనైన కృపలో మమ్మల్ని బలపరిచి భద్రపరిచి విలువైన మీ వాక్య జ్ఞానంతో మా హృదయాలు నింపినందుకు స్తోత్రం తండ్రి ఏమిచ్చి మీ రుణం తీర్చుకోగలం తండ్రి ప్రభు ఈ ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో నిర్మాణం ఇంకా జరుగుతూ ఉండగా తండ్రి మేమందరము ఇక్కడ కూడుకొని ఉన్నాము ప్రభ మమ్మల్ని కాపాడుతున్నందుకు స్తోత్రం ప్రభ ఒక అందమైన తండ్రి నూతనమైన భవనాన్ని మా కొరకు మరి సిద్ధం చేస్తున్నందుకు స్తోత్రం తండ్రి ప్ర ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో ప్రతి వారము మేము మిమ్మల్ని ఆరాధించడానికి మీ యొక్క వాక్య జ్ఞానాన్ని నేర్చుకుని మమ్మల్ని మేము ఆత్మీయంగా బలపరుచుకోవడానికి మరిన్ని అవకాశాలు మాకు దయచేయండి కృప కలిగిన దేవ ఎంతవరకు విత్తబడిన వాక్యం మీ పిల్లలందరి హృదయాల్లో ఫలింపచేయండి వారు విని విడిచిపెట్టే గుంపులో కాక విన్న వాక్యమును అనుసరించి జీవించగలిగే భాగ్యాన్ని దయచేయండి ఘనత గల దేవ మహిమ గల తండ్రి ప్రభావము గల నా తండ్రి ప్రభు మీ యొక్క కృప లేకపోతే మీ యొక్క దయ లేకపోతే ఈ భూమి మీద మా జీవితం ఎందుకు పనికిరాదు తండ్రి ఈరోజు మేము సజీవుల లెక్కలో ఉన్నాము అంటే ఈరోజు మేము ఈ స్థితిలో మిమ్మల్ని స్థుతించగలుగుతున్నాము అంటే ఈరోజు మేము పెదవులు విప్పి మిమ్మల్ని కీర్తించగలుగుతున్నాము అంటే అది కేవలం మీ కృప మీ దయ మీ ప్రేమ వర్ణింప సఖ్యము కానీ మీ అపరిమితమైన ప్రేమ తండ్రి ప్రభు మమ్మల్ని ఇంకనూ బలపరచండి మీ కృపలో భద్రపరచండి మీ పిల్లల హృదయాలలో మీ వాక్యాన్ని ఫలింపచేయండి వారు విని విడిచిపెట్టే గుంపులో కాక ప్రభు విత్తబడిన వాక్యం ఫలించుటకు సిద్ధమైన మంచి నేల వలె వారందరూ ఉండుటకు సహాయం చేయమని ఘనత మహిమ ప్రభావములు మీకే చెల్లిస్తూ 
మీ పిల్లలందరినీ మీ దయగల హస్తాలకు అప్పగిస్తూ వారందరి హృదయాలను మీ దయగల హస్తాలకు అప్పగిస్తూ ప్రభు వారితో మీరే మాట్లాడమని వారి సహ మీ సహవాసంలో వర్ధిల్లుటకు సహాయం చేయమని తండ్రి మీ ప్రేమ యొక్క వెడల్పు లోతు ఎత్తు పొడవు ఎంతో గ్రహించినట్లు లోతైన స్థితిలోనికి లోతైన ఆత్మీయ స్థితిలోనికి ప్రభు వారు వెళ్ళడానికి ప్రతి ఒక్కరికి దయను కృపను అనుగ్రహించమని ప్రభ మీ ప్రేమ గల హస్తాల క్రింద మమ్మల్ని భద్రపరిచినందుకు మరొక్కసారి హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లిస్తూ క్రీస్తు నామంలో ఈ ప్రార్థన మనవులు అడిగి వేడుకొనిచున్న మా కన్న తండ్రి ఆమెన్